Aitwa Shaima mtoto wa pekee katika familia yetu ambaye alikuwa ni hali ya chini. Wazazi wangu walikuwa wakulima tu. Lakini na shukuru sana Mwenyezi Mungu nilibahatika kusoma mpaka chuo kikuu kwa ufadhili wa mzee mmoja aitwaye Burhan ambaye alikuja kijijini kwetu kutafuta maeneo ya kuwekeza kwa ajili ya kilimo. Hivyo bahati kanyangukia mimi pamoja na rafiki yangu aitwaye Raina alichukua jukumu la kutusomesha kuanzia kidato cha tano mpaka chuo kikuu na kisha akatupatia kazi kwenye moja ya kampuni yake ila mimi niliacha kazi baada tu ya kuolewa tena niliolewa na mtoto wa mzee Burhani anaitwa Amani kitu ambacho sikuwahi kuafiki ila kwa shinikizo la wazazi wangu na sikuwa na jinsi li kuweza kuingia kwenye ndoa na Amani ambaye ni mtoto wa mfadhili wangu kielimu Raina yeye alikuwa anaendelea na kazi kama kawaida. Siku moja mimi na Raina tulikuwa na mazungumzo mafupi. Nilikuwa nikimpatia maelekezo nilio yaita ya muhimu kwangu ambayo ndio aliyozalisha kisa cha story yangu msikilizaji. Naomba mami unisaidie. Fanya juu chini uifikishe hii barua kwa msa. Ni muhimu sana. Nategemea sana msaada wako mamangu. Nilimwambia rafiki yangu Raina huko nikimkabidhi bahasha iliyokuwa na barua iliyomwandikia mpenzi wangu wa zamani kwa lugha za vijana mjini anaita ex wangu wakati huo tulikuwa hospitali moja hivi ya binafsi mtoto wangu mwenye miaka mitatu aitwaye Sam alikuwa anaumwa na milazo hapo na Raina alikuwa amekuja kuniaga maana alikuwa amefewa na bibi yake hivyo alitakiwa asafiri kuelekea kijini kwetu kudhulia msiba wa bibi yake hapo kesho na muda huo ilikuwa ni saa 10 jioni. Usijali kipenzi changu, nitafanya hivyo ndoa sio kabisa kuhusu hilo. Pia nikutakia uguzaji mwema na mimi kwa siku mbili tatu hizi mtoto atakuwa sawa tu mami. Ah, nashukuru kipenzi. Nawe nakutakia safari njema. Pia pole kwa mara nyingine Mungu akutie nguvu katika kipindi kigumu na familia nzima. Naomba ufikishe pole zangu kwao. Nashukuru sana mami. Usijali tupo pamoja. Najua zikuongozana nami kwenye msiba kwa sababu kuu mbili. Mmoja unaoguza mtoto afu pili. Wazee wako na mume wako hawahitaji kabisa uende kijini. Hivyo hata kama ungekuwa uguzi bado kuingekuwa na ugumu kidogo wa kwenda wote. Da. Rai. Wajua nitamani sana kwenda nawe. Maana familia yako ni yangu pia. Bati tuacheni na hayo tuasiliana. Usiache basi kwa cheki na wazazi wangu japo Tunaongea nao sana ila kuona kwa macho ni vizuri zaidi tofauti na tunavyoongea nao kwenye simu. Kwanza lazima utonana nao msibani huko huko. Sawa, ngoja basi mimi niende nikakamilisha maandalizi ya safari. Nikirudi nitakuja kukupa kila habari mami. Utaniagia basi shemu amani, sijui kaenda wapi maana nipishane hapo kuridoni na alikuwa na haraka sana na hata atukungia kitu zaidi ya salamu. Ha, ametoka, ameenda kunulia maji ya kunywa. Ah, sawa mami bye. Okay, sweet. Rafiki yangu alitoka kile chumba nilicholazo mimi na mtoto wangu Sam. Nilimfunika shuka vizuri kwa wakati huo alikuwa amelala fofofo. Kisha nilihama kutoka kwenye kitanda na kukaa kwenye sofa lililokuwa pale ndani. Nikatoa password kwenye simu yangu na kusearch namba ya mume wangu na kumpigia. Simu ileita kidogo kisha ikapokelewa. Dadi jamani, niliongea kwa Madeko. Naam mami. Maji umeenda kununua wapi lakini? Bwana umechukua muda sana. Nitakufa na kiu. Just imagine nakunywaje maji ya, ya mtoto ya moto hivi. Oh. Sorry wife, sikwenda mbali hata kidogo ni hapa hapa tu kantini ya hospitali. Ndipo nimenunua ile nipigiwa simu na rafiki yangu kuna deal hapa alikuwa ananipatia maelekezo hivyo nikaona nikija ongelea huko nitamsumbua mtoto but nakuja sasa hivi tu ndio nataka panda lift hapa dakika zero tu nitakuwa hapo juu mami ah sawa nilikata simu baada ya dakika mbili tu mume wangu alifika nilinuka na kumpokea mfuko wenye chupa za maji nilitoa moja hapo na kumpa nifungulia <laughs> mama wako deka umeanza sasa Bwana ujifunze kufungua mwenye bwana. Kwani nitakuepo na wewe kila siku mama? Bwana, misuizi. Au nikatafute mtu sasa nifungulie uko nje. Wewe, 
Hebu <laughs> acha tu na kufungulia. Nisijesaidiwa na vingine hapa. Alipokea ile chupa ya maji na kunifungulia. Vipi ni kunyosha? Mm, no, na kunywa mwenyewe jamani. Nilichukua maji na kunywa. Ah, naona Samu amelala sana leo. Mm, afadhali alale kidogo. Nami hata napata amani kidogo. Maana ameteseka sana na tumeteseka naye sana leo. Ya, ah, ndio vizuri akipata uheni. Naomba upumzike basi nawe mke wangu. Maana umesumbuka sana na mgonjwa. Mhm. Asante mke wangu. Nilipanda kwenye kitanda kingine ambacho ni special kwa muuguzi au ndugu wa mgonjwa. Usingizi ulinipitia haraka kutokana na uchovu ambao nilikuwa nao. Sasa nililala sana. Nilikuja kuamka baada ya mke wangu kuniamsha. Ilikuwa imeshafika useko. Amka mke wangu. Ah, nimelala mno ndio mke wangu. Hadi Samu ameamka. Vipi haja kusumbua? Na vipi daktari? Alikuja kumpatia dozi yake useko. Hapana. Hajasumbua na paka nimemwambia inabidi sasa tukuache ulale. Ndio daktari ameshakuja na inabidi tuende ukaoge tuje kula maana Fra ameshaleta chakula tayari. Fraha alikuwa ni dada yetu wa kazi. Yuko wapi Fra? Amesharudi nyumbani. Mm. Hata aje kongoja muende wote. Ah, leo mitabaki hapa hapa tu mama. Kesho ni weekend kwa hiyo sina majukumu ya kazi hivyo. Mtalala na nyinyi hapo hospitali. Hmm. Asante mwangu kwa kujali. Lakini naisi kesho tutarusia. Na mimi hivyo pia. Sawa baby. Niliamka na kwenda kuoga nikimwacha mme wangu Amani akiwa amembeba mtoto wetu Sam. Nilivomaliza kuoga nilitoka na kuandaa chakula ambacho alituletea dada yetu wa kazi ambaye ni Fra. Nilipakua kwanza chakula cha mtoto kwenye sahani na kumpozea kisha nikaanza kumlisha japo ilikuwa ni kwa mbinde maana hakuwa na hamu ya kula kabisa. Ila nilipambana hivyo hivyo angalau ale hata kidogo. Alipomaliza yeye nasi ndio tukaanza kula. Baada ya chakula Amani alimchukua mtoto na kuanza kumbembeleza lale na haikuchukua muda kalala. Mme wangu akaniambia, "Mke wangu, nikubembeleze sasa nawe ulale." Alisema huku akija kwenye sofa nipoka. <laughs> "Nitashukuru sana." Nilijibu huku nikimalizia kumtumia SMS Raina kumtakia usiku mwema na kesho akianza safari ya kuelekea kijijini asije akaisahau ile barua kusafiri nayo na kuifikisha kwa ex wangu aitwaye Msa. Maana ni muhimu kuliko kula. <laughs> Sanne hii. Afu bado uko na simu mama. Sorry mimi wangu. Nilikuwa namtakia safari njema Raina. Najua sina ruhusa muda huu kushika simu ila Raina yupo kipindi kigumu sana. Inabidi niwe naye karibu kimawasiliano hata. Sawa mama. Amani alisema huku ananipapasa papasa mapaja yangu ambayo yalikuwa wazi kidogo baada ya kikoi nilichovaa kupanda juu kidogo. <laughs> Habi, nini jamani? Nilimuuliza baada ya kuona mipapaso imezidi. Nataka mke wangu. Nikasema toba hadi hospitali. Anataka tupepetane. We. Kasimkangu kaliingia SMS nikakacheki. Alikuwa ni Raina amejibu ya kwamba Siwezi sahau, ndio kitu cha kwanza nilichokiweka kwenye mkoba wangu. Na kumtafuta Musa kipindi nikifika kijini ndio itakuwa jambo la kwanza na kumpatia hii barua. Siwezi kukuangusha kabisa mami. Basi Amani akanipokonya ile simu, nikaanza kutetemeka. Kaiangalia ile SMS. Hasa nilikuwa hapa nimekuisha mimi. Maana ni ana hasira na masharti kama yote. Simu yenyewe naruhusiwa kutumia mwisho saa mbili usiku. Basi Sasa baada ya amani kuchukua simu na kuiweka pembeni, hapo mimi sasa nilikuwa na wazatu akiangalia. Maana ilikuwa haijalock na pia password yangu anaifahamu hata kama ikijalock. Tuache na simu mama. Raina atawasiliana naye kesho asubuhi saa mami. Aliniambia huku anaingiza mkono kati kati ya kikoi kilichostiri mwili wangu. Sawa mimi wangu. Nahitaji tupashe mwili kidogo au haupo sawa. Niko sawa tu habi. Ila naomba simu niweke chaji maana inakaribia kuzima. Nilikuwa sina amani kabisa. Awe karibu na simu maana 
Raina anaweza kunitumia tena SMS ikawa shida. Amani alichukua simu na kunipatia. Nilishukuru hakuiangalia maana angeona tu na mdanganya kuwa simu betri low wakati sio kweli. Sasa ni nyanyuka na kwenda kuchomeka chaji. Japo ilikuwa na chaji ya kutosha. Ila ilinibidi niweke tu kwenye chaji kuepusha matatizo. Nirudi pale kwenye sofa alipo amani na kumkalia kwa juu. Naye hata hakutaka kuchelewa. Alianza kunipiga romance nami nilimpa ushirikiano tukawa tunabadilishana matesi. Juu sangapi alinifungua kikoi nilichokuwa nimevaa nilikuta tu kipo chini. Kwa ndani nilikuwa nimevaa chupi pekee na juu t-shirt. Amani aliingiza kichwa chake kwenye t-shirt na kunyonya chakula cha mtoto. Niliona kama anabanwa na ile t-shirt. Nilivua mwenyewe ili apate uhuru zaidi. Alinyonya moja kwa moja mpaka alipotosheka. Sasa mimi huko chini kwa na hali mbaya sana. Nilikuwa nishalowesha chupi. Mkiango. Mbeme wangu. Nilimjibu kwa shida sana maana nilikuwa nimelegea. Nakupenda mkiango. Usijaribu kunisolete. Sipendi kuona unamvulia chupi mwanamume mwingine yote. Mli wako na vyote vilivyomo ni mali yangu. Hauna ruhusa kumpatia mtu yote ile. Nitakuwa. <laughs> Bwana baby, mimi nataka nakupa mkiango usijali. Ainiambia na kwanza kunikiskis. Yaani mimi nilikuwa hata simuelewi. Mwenzii niko na hali mbaya badala nipatie dozi ana letea hotuba jamani. Sando nini? Unataka vingapi mama? <laughs> Vyote sweetie. Akavua t-shirt aliyokuwa amevaa, nikaanza kumpapasa papasa kifani kwake huku tukiambia na maneno matamu. Akanivua kichupi changu na akavua box yake tukabaki na suti za Adam na Eva. Nikamkalia kwa juu pale sofani sasa ikawa ni mwendo wa kujipimia huku tunakula na mate. Ila hakuna kitu kitamu kama kufanya haka kama mchezo jamani. Ui, tena wakati huo sasa mpimaji ni mimi mwenyewe. Sikujinyima kwa kweli. Ilikuwa ni mwendo wa kuenjoy penzi tamu huku nikizungusha kiuno taratibu. Na nilikuwa nalia kwa utamu na vile sasa nina kisauti kidogo. Shimlendo anazidi kuchanganyikiwa kabisa. Sikuchelewa kukojoa. Sijui ni kwa na upwiru ila ilitubidi tu kubadili staili na nikawekwa dogi staili na dozi zingine zikaendelea. Kumbukeni hapo ni hospitali, lakini kumbukeni zaidi sio hospitali ya kawaida hiyo bali ni hospitali ya private. Kuna uhuru mzuri tu kwanza kila mgonjwa ana wodi yake maalum. Kwa hiyo ingekuwa ya serikali, tungezaje sasa? Na wakati wodi moja unakuta wanachanganyika wagonjwa wote. Sanivoe kwa dog style mikito kaendelea huku amani akinipiga makofi ya makalio kunogesha zaidi na nilipelekewa moto sana nikaanza kuchoka akaniweka kifo cha mende na kuendelea kunipelekea moto yani mpaka nikasema huyu kaka taniwa jamani ndio upiru umempanda sana ama yani wiki mbili za kutolala naye nyumbani maana nilikuwa na muguza mtoto hospitali ndio anikomesha hivi baby naumie punguza speed namalizia mke wangu wewe ni mtamu sana mama usigao utamu wangu kwa mwingine Nikikuacha ni uliwe yani utanipa kesi mke wangu. Nitaua mtu, sitaki mtu akusogelee. Kwanza ni haidi kama auto ni salete. Msiwezi kusalete mke wangu. Asante mama, unajisikiaje? Utamu baby. Okay, na peace mke wangu. Unipokee. Amani alisema huku anamwaga juisi yake nzito kwenye papuchi yangu. Nami nilimngangania ili ziweze kuingia vizuri. Asante mke wangu, nimeenjoy. Asante pia. You're so sweet like honey. <laughs> Toka huko. Utaki tena. Hebu tuende kwa gibas tulale sasa. Tulelekea bafuni, tukaogeshana na kurudi kulala. Mimi nikalala na mtoto, Amani akanitakia usiku mwema na kunikisi kisha akanifunika shuka ya akalala kitanda kingine. Nilimkumbatia Samu ili apate joto joto hivi tukalala. Sasa wa kwanza kuamka nilikuwa mimi, nikainuka na kwenda kuitoa simu chaji na kuangalia saa ilikuwa ni saa kumi usiku. Nikasema mbona nimewahi kuamka hivi. Kidogo iliingia SMS ya Raina kuniabarisha ndio anajiandaa kutoka nyumbani aelekea stand kwa ajili ya kuanza safari. Nilimtakia safari njema kwa mara nyingine huku nikimuhusia asisahau kamwe kuhusu mzigo niliompatia au fikisha kwa mhusika. Nilikaa kita ndani nikitafakari jambo kuhusu maisha yangu mpaka machozi yakana nitoka. Nilishtuliwa na sauti ya mume wangu. Mke wangu Mbona ulali umekaa tu kitaka kitandani? Amna nimeamka sasa hivi kutoa simu chaji. 
Saa, nombo lale sasa. Mana bado ni usiku. Saa ngapi kwanza? Saa kumi. Haya rudi ulale sasa. Saa. Nilala kitandani ila bado usingizi ya ukuja. Nililala jina tu. Nikuwa napiga hesabu tu. Hivi, yale maneno nilioandika kwenye barua. Siju ya metosha au ningepunguza mengine. Siju ya tafaa. Nijiuliza mara mbili mbili. Sasa mpaka kuna kucha bado nilikuwa na tafakari. Niliamka na kuoga. Ama naye aliamka na kuoga. Nilimtafuta kwenye simu dada yetu wa kazi atoeshia chai. Daktari alipita pale wodini kwetu na kutuambia hali ya mtoto wetu inaendelea vizuri. Hivyo atampatia ruhusa mchana au jioni. Nilishukuru sana maana nimepamisi nyumbani kwangu mno. Mamaangu alinipigia kutoka kijini kulizea hali ya mtoto. Nilimwambia kwa leo hali ni nzuri kupita siku zote na tutaruhusiwa. Raina naye akantumia SMS. Shaima, kwani kwenye hii barua umeandika nini? <laughs> Mbona umeuliza hivyo? Ah, nimeuliza tu nijue mama. Mwana, mimi nimtoka kwa karibu sana. Yeye nje anapeleka barua na sijui kimeandikwa nini. Ah, bwana usijali, nitakwambia siku nyingine. Ila kwa sasa naomba ufikishe tu hiyo barua kama ilivyo na wala usifungue. <laughs> Haya shosti. Nilianza kupata wasiwasi sana. Asije fungua. <laughs> na akifungua sijui itakwaje jamani. Sipendi vitu nilivyomwandikia kwa mwingine afu mtu mwingine naye ajue. Maana kuna siri zangu ambazo sikupenda zijulikane na mtu mwingine yeyote yule. Kikweli nilikoswa utulivu kabisa baada tu ya Raina kunipa wasiwasi na kauli zake. Na kesi lazima atafungua tu. Alafu sipendi jamani afungue. Mke wangu mbona kama uko sawa? <laughs> no, niko sawa mpenzi. Kweli? Ndio, sure. Yes. Mbona kama mwazo wako mbali? <laughs> no zero problems tu. Niko saa kabisa. Saa mama, napenda nione ukiwa na amani kabisa, okay? Nashukuru kwa kujali mimi wangu. Mimi niko sawa mkeo. Sawa, kama everything is fine. Like it. Furaha aileta chai tukanywa kisha naye akabaki pale pale hospitali. Amani yeye akaondoka na kwaidi atarudi mchana kama tutakuwa tumeruhusiwa basi atatuchukua kurudi nyumbani. Niliendelea kuwasiliana na Raina nikimpigisha pigisha story ili asiboweke ila nilikuwa natamani kuendelea kumsi asifungue ile barua ila nikaona nikiendelea kumsi anaweza ifungua kweli kama bado hajefungua he Mungu asimame tu asifungue kamwe Ilipofika mchana mwanangu alipatua ruhusa ya kurudi nyumbani na tuinunua chakula kwanza pale pale hospitali tukala kisha mwe wangu amani alikuja kutufuata na kuelekea nyumbani sasa tulipofika nilienda kuoga na kulala na mwanangu nikampa maagizo furaha. Hapo mzike kidogo juu alikizama basi ande chakula cha usiku. Amani alikuwa na shughuli zake kwenye PC hivyo siku mwingilia nikalala pamoja na Sam. Katikati ya usingizi niliota ndoto ya kutisha. Niliota kuwa ex wangu Musa ananichoma kisu cha utosini. Nilishtuka mno na kupiga kelele. Mama, nakufa. Nini tatizo mke wangu? Amani aliniuliza mana alikuwa chumbani pale pale. Ah, ah, ni ndoto mme wangu. Ndoto? Ndoto gani hiyo mpaka ushtuke hivyo? Ah, ah, Usijali mme wangu. Samani kwa kushtua. Pole sana mke wangu. Okay, basi ah, anyway, usijali kuhusu mimi. Niambie ni ndoto gani hiyo? Hata ah, sikumbuke. Ah, yaani mara hii umetoka kuta tu afu umeshasahau. Ah, kweli nimesahau. Ah. Sawa mke wangu. Wewe inatokea hivyo. Ila nahisi itakuwa ya kutisha sana. Paka umefikia hatua ya kuamka kwa kushtuka. Pole sana mama. Asante mke wangu. Ah. Usijali sana. Mtoto kaenda wapi? Situko tumelala naye hapa. Ameamka ameenda kukaa na furaha huko jikoni. Nahisi anajisikia vizuri kwa sasa. Ah. Sawa. Ila nahisi utakuwa tu na uchovu. Maana kuguza sio jambo dogo. Ah, sante sana. It's okay lakini. Ya mke wangu. Hiyo ndio maana ya kuitwa mama. Unapaswa kuyabeba majukumu yote. Usijali mke wangu. Nashukuru nawe kuwa baba bora wa familia yetu. Nashukuru mama. Nitakuwa hapa kwa ajili yenu kwa kila hali. Nyinyi ndio watu wangu wa muhimu sana kwa sasa. Asante mke wangu. Mungu endelee kukuweka kwa ajili yetu. Amen. Hakika Mungu atapokea dua zako mke wangu. Amen. 
Iliamka pale kitandani maana jua lilikuwa lishazama na kigiza cha saa moja ile saa moja moja usiku kilikuwa kimeingia. Nilitoka mle chumbani mpaka sebleni. Nikakuta furaha na Sam wamepumzika tu kwenye sofa. Sam alikuwa anacheza game kwenye simu ya furaha. Furaha umemaliza kupika? Ndio dada nishamaliza. Sawa. Nami nikajikalia kwenye sofa. Mara si ndo amani akatoka chumbani ameshikilia simu yangu. Waifu, simu yako imeita kwa muda mrefu. Hebu nje upokee. Nilishtuka, huyo ajakagua kweli? He, maana tangu nipolala na kuamka, sikuikagua kabisa kama nilitafutwa na mtu yote. Nilifata kanipa Raina ndo alikuwa anapiga. Nipotaka kupokea ikakata. Niliamua kumpigia mimi. Alikuwa anataka kunitaarifu kuwa amefika. Nilishukuru sana kuwa amefika salama. Akaniomba kuwa atanitafuta baadaye maana ameshafika msibani na hataweza kushika simu muda wote. Nilikata simu nikaangalia kama kuna chochote alinitexte. Hakukuwa na kitu. Furaha aliandaa chakula tukala kwa pamoja. Niliwapigia simu wazazi wangu huko kijini na kuambia kuwa tumesharudi nyumbani na mtoto yupo sawa kabisa. Sasa mama akaniambia ameshaonana na Raina huko msibani. Nilikata simu kisha tukaingia kulala mapema sana maana bado nilikuwa na uchovu wa kuguza. Nilimtakia Raina tu usiku mwema na kumwambia nitamtafuta hapo kesho asubuhi tukiamka salama. Asubuhi ya siku iliyofuata nilimtafuta tena Raina kumuuliza habari za huko msibani na taratibu zote. Bado sikuweza kumuuliza kama ameshafikisha ile barua niliyompatia kwa Musa. Nikaona haitokuwa kitu kizuri mwenzangu yupo kwenye majonzi alafu mimi ni wazee yangu tu. Maana ataona ni kama namwairisha. Zilipita zaidi ya siku mbili wakao ameshamaliza maziko ya bibi yake Raina ndipo nikamuuliza Rai Ivi huku narudi leni. Kesho kutwa mayo yangu. Tena mamako kasema nitangozana naye tuje wote. Mimi mbona hajaniambia? Ah, wenda takwambia tu, si ndio kwanza napanga safari. Nimemwambia tu hali halisi mjuku wake Sam ni mtu wa kuumwaumwa sana. Pengine yeye ni mtu mzima anaweza jua tatizo nini, tuje naye tu. Maana mtoto apumziki kuumwa. Ah, wana manisha mama ndo ataweza fanya nini ndo mtoto asiumwe umwe? Eh? Mwanangu afya yake tu ni ya kuibembeleza bembeza tu. Na mimi akikuwa pengine hata atakuwa haumuimu ovyo ovyo. <laughs> Ndiyo, lakini unaweza kuta anajua hata tiba mbadala ya jamani. Au unaona raha tu kila siku kwa hospitali. <laughs> Bwana, sasa hospitali kuna raha gani? Nachoka dia hujui tu. <laughs> Pole mama. Asante. Lakini huko tu wazima eh? Ya, wazima tu wote ndo hivyo. Bibi hatuna rafiki yangu. Ah, <sighs> siji tutataniana na nani? Ah, <sighs> acha tu mama. Eh, hebu niambie kwanza vipi ule mzigo uliofikisha? Nilimuuliza huku na wasiwasi kidogo maana nilikosa imani kama ile barua imefika. Sasa nilipomuuliza aliniambia kwamba nilifikisha Shaima. Ila ni bahati mbaya tu sikuweza tu kukwambia kutokana na ubizi mwingi wa maswala ya msiba. Ila nishafikisha tayari. Oh, asante Raina. Umempatia msa mwenyewe? Ndio, mimi sikutaka kabisa kumpatia mtu mwingine yote. Ah, nashukuru sana best yangu. Mimi na ni kitu kimoja hivyo. Swala lako ni langu pia. Haina haja kunipa asante. <laughs> Sawa sote. Ngoja basi nikuache upumzike kidogo tawasiliana zaidi. Ngoja nimtafute huyo mama naye nipate uhakika kuwa anakuja ola. Sawa kipenzi. Naya baadaye mami, wasalimie tu huko sijui hata nitakanyaga mwaka gani. Ha, <laughs> usijali, zimefika my dear. Tulimaliza kuongea na Raina hapo sasa nikampigia mama yangu na kumuuliza kuwa kama kweli atakuja mjini na Raina. Akanambia atakuja maana amemaliza mambo yaliyokuwa yamembana hivyo. Ni lazima aje amoni na mjukuu wake anayeumwa. Japo ameshapata nafuu na kuruhusiwa kutoka hospitali, ila lazima aje amuone. Nilimuitikia tu nikamalizana naye hapo. Huku nikishukuru tu Raina kaifikisha ile barua kwa Musa. Maana nilikuwa na wasiwasi mno wa barua kutofika. Mume wangu alianza kunipa habari za wakwe zangu waliokuwa wamesafiri kwenda Afrika Kusini kwa ajili ya vocation. Mkiangu. Kesho mchana wazee wanarudi. Kwa hiyo nitaenda kuwapokea. Wewe upumzike tu na mtoto mama sawa eh? Mm. 
sawa mwangu bora warudi tu maana tumhamisi sana ya nao umetumisi aswa tena sana sana mjuku wao na tuivuambia kuwa anaumwa ya walivuruga kuliko hata <coughs> kwa kweli sam ndoro yao hiyo ujue ya tuache na roho yao mama <coughs> hatuna la kufanya alafu dadi talk to me mama Mungu na mama mda simbre fa amesema kesho kitu atakuja ataongozana na Raina. Ah, sawa aje tu, haina shida maana wametususa. Ndio, hata wewe umewasusa. Wendi kabisa maana mimi ndo hamtaki kabisa niende huko. Hivi wewe ni au ntendee haki mkeo. Ah. Hili ni agizo la wazazi wako mwenyewe mama yako. Lakini mbona hakuna kilicho haribika mke wangu? Kwa kuwa ni wao ndio hawataki na sio kwamba mimi meo ndo nakataa na hapana. Sawa baba, one day yes nitaenda maana nimepamisi tu yani nipaone. He, mama madogo tu hayo mame. Wala sikupe pressure sawa eh. Hmm. Usijali najua tu. Sawa mke wangu. Kesho sijui hata niwapike nini wageni. Ah chochote tu wale wazee. Afu uzuri wala hawachagui. Sawa nitajua cha kuwapikia. Haya, na kuamini wife. Chochote utakachoona kizuri basi utaandalia. Basi ile siku iliisha vizuri sana kwangu maana nilipata uhakika kuwa hicho mwagiza Raina kimemfikia mlengwa. Maana alianza kwa saraha baada ya Raina kuanza kuzingua kidogo. Asubuhi ya siku iliyofuata ambayo ni siku ya urudi wa kwe zangu. Niliwahi kuamka. Amani alijiandaa na kwenda kazini, nilibaki na furaha pamoja na Sam. Nikamtaarifu furaha kuwa wazee wanarudi siku hiyo, hivyo inabidi tuande chakula na mazingira mazuri kwa ajili yao. Furaha alinielewa tukashirikiana kuweka nyumba vizuri na kuandaa maakuli kwa ajili ya wageni. Sasa Amani alinipigia na kuniambia kuwa anaelekea airport kwa pokea. Baada ya muda wako wamefika. Niliwapokea kwa shangwe sana wako zangu, maana wana roho nzuri sana. Halafu wana upendo sana wa watu. Baada ya kusalimiana na kunipa pole ya kuguza, tuliwakaribisha chakula, tukaanza kula. Baba mkwe akasema, "Kusema kweli nilimisi sana misosi yako mwanangu." Kwa kweli kupika tu? Ah, unaweza. <laughs> Asante baba, nashukuru sana. Ya, ni kweli mke wangu anapika jamani. Kwa hilo mimi sina wasiwasi naye kabisa. Kwa kweli hapa, ah, nilijua kuchagua mke. Amani alisema, "Basi mimi hapo bichwa hilo." <laughs> ya, hakika, pia anadabu sana. Baba mko aliendelea kuorodhesha sifa zangu. <laughs> Nyende leni tu kuongea tu. Mimi ni shibe kwanza ndo nitasema jambo. Mama mkwe naye alisema na kufanya wote tucheke. Sasa simu yangu ikaingia SMS nikaicheki pale kwa notification ba na kuisoma kabla sijatoa password. SMS ilitoka kwa Raina. Hainiuliza tu, upo free ni kupigia ni kuambie kitu, ni muhimu sana. Sasa akili ilivurugika kabisa na waza anataka kuniambia nini huyu? Nakasema ni muhimu. Nijikuta tu nachukua simu na nyanyuka pale dining table na kuelekea chumbani. Sasa huko nyuma nilisikia kama wananiuliza kitu lakini nilikuwa ni kama siwasikii ni nini wanauliza. Nikaingia chumbani na kutoa password faster, nimpigie Raina nijue anataka kuniambia nini. Kwanza kumwambia kuwa niko free au kungoja nipigie niliona nachelewa sana. Mara amani naye akaingia, nilistisha kumpigia Raina. Mama, kuna nini mbona umeinuka mezani? Ah, hamna kitu mimi wangu. Hamna kitu. Na wakati umenyanyuka na simu kuna taarifa gani mpokea mama Sam? Eh? Na ni heshima ya wapi hiyo? Sasa hivi tu umesifiwa kuwa wewe una heshima mke wangu. Alafu unanyanyuka tu na kuacha chakula kisa simu. Hebu nipe hiyo simu. Hmm. Hmm. Hapa sasa nikasema nimpe simu tena au ni hizo SMS, ni hizo wasiliana na Raina. He, si hata hisi vibaya japo si kwa ubaya. Lakini hawezi nielewa kiraisi. Mwangu, amna cha maana. Ni Raina tu ndo nitaka kuongea naye. Kuna maagizo tu nitaka kumpatia kesho. Alafu kumbuka kesho si wanakuja na mama. Sawa, nipe hiyo simu yako. Sikuwa na budi nikaamua nimpe. Ila nilikuwa natetemeka sana. Hata nilipokuwa nampa mikono ilikuwa inatetemeka sana kwa uoga. Msikilizaji, kumbuka simulizi hii imetungwa na mtunzi mahiri Kiti Fefe. Story inahusu barua kwa ex wangu. Nina kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 20 
nane moja nne tano hiyo ndiyo namba yangu ya WhatsApp toa password amani niambia kwa ukali utasema password haijui vile nilimtolea password na kumpatia huku moyo unanienda mbio sana alichukua ile simu hakuikagua lolote aliweka kitandani na kuniuliza una tatizo gani mbona moyo wako unaenda mbio sana amna kitu mme wangu nijaribu kujilaza huku nikiombea asije ichukua tena simu ya rabi mimi nakujua mke wangu niambia una tatizo gani no baby hapana mimi niko sawa kabisa na pia okay ngoja nije Ainiambia hivyo kisha akaingia washroom. Nilichukua simu fasta na kumwandikia SMS rai na kuwa asinitafute mpaka nitakapomtafuta mimi. Yaani asinitumie SMS. Kisha nikafuta chati zetu zote. Amani akatoka lakini hakurudi pale aliponiacha bali alitoka nje kabisa. Nami niliamua nitoke ila roho inaniuma na tamani nijue Raina alitaka kuniambia nini. Ila ndo hivyo nishamstopisha mpaka nimtafute. Sasa nilipotoka nje nilikuta watu wote washamaliza kula na hawapo. Furaha tu ndo alikuwa anatoa vyombo pale mezani. Niliamua kurudi chumbani tu maana hata amani sikufahamu kuwa alienda wapi. Nilimpigia Raina tena akapokea. Kuna nini wewe? Mbona uniniambia nisikutafute? Raina aliniuliza hivyo. Ah, nitakwambia hata kesho asubuhi. Eh, niambie tu kwanza uchotaka kuniambia. Ah, mimi nataka nikuulize uliandika nini kwenye barua kabla sijatoka huko? Mami, si nikwambia kuwa nitakwambia kwa nita hizo liko wapi jamani? Mm, hapana. Sababu sipendi uanze kuangaika na Maxi. Amani anakupenda mno. Sasa kwa nini usitulie tu kwenye ndoa yako jamani? Ah, kwa mimi nimefanya kibaya kipi jamani? Mbona nishinae vizuri? Mm. Sasa mbona bado unatumatuma maujumbe ujumbe kwa ex wako? Hivyo nini viba? Nilikata simu maana niliona Raina anayoniambia hata sielewi bwana. Amani asije rudi anikute na ongea naye hapa alafu mwisho wa siku iwe shida. Sasa niliona uvivu tena kutoka nje nilibaki chumbani tu usiku baadaye nikaenda kuoga. Amani aliingia nami nikajifanya kutoka akandaka mkono. Unaenda wapi? Unamfata Sam. Mwache tu yupo na babu na bibi yake. Au unaenda kula? Na hapana. Sawa, nataka tuongee. Nirudi na kukaa kitandani. Mama Sam mke wangu. Hivi kwa nini wapenda kila siku mimi niongee au wapenda nikufokie mke wangu au pengine umesahau sheria za huko ndani Nisamee mume wangu nafahamu nimekosea sana mhm hujajibu swali langu mama umesahau sheria za huko ndani Sijasahau mume wangu ni bahati mbaya tu Najua upendi ni busy na simu wakati wa chakula but I'm sorry ni Raina alihitaji kuongea na mimi maana kesho anakuja na nilipaswa kuongea naye maana kuna vitu tulitaka kuelekezana ila storudia mme wangu. Ni kitu gani hicho ambacho unashindwa kungoja umalize kula unge naye? Ah ni mambo yetu tu. Lakini wala sio ya maana sana. Naomba tu nisamee bebe. Amani hata kunijibu tena. Alienda tu kuoga kisha akachukua laptop yake na kufanya mambo yake. Nikajifanya kumuongelesha. Bebe, kesho mama na Raina ndo wanakuja. Sawa. Naomba niende kuwapokea. Poa. Alinjibu huko anaendelea na yake. Nikaona hapa tu nishanuniwa. Hmm. Nilimpigia mama, nikamtakia safari njema. Kisha nikampigia na Raina kumtakia naye pia safari njema na kuahidi kuwa kesho nitaenda kuwapokea. Sasa nilipanda kitandani nikajifunika shuka gubi gubi na kuanza kuperuzi kwa kuibia maana amani hataki ushike simu ikitimia saa usiku juu ya alama. Labda uwe na jambo muhimu tu au upigiwe simu ya dharura. Kinyume na hapo. He he he. Utakuwa unamtafuta ubaya. Nilichezea sana simu huku nikihakikisha amani hauni kabisa hata mwanga wa simu asiwone. Paka nikamuona anafunga laptop yake na kupanda kitandani kulala. Nami nikaachana na simu na kujifanya nimelala. Naye hakuwa na muda na mimi. Akalala zake. Nikasema hapa. He ni shai ya kanyaga. Na kika silikaga inaweza pita wiki nzima haongei na wewe. Sasa tulilala kila mtu bila kumgusa mwenzake, nikaanza kutafuta mbinu za kumaliza ugomvi. Nilianza mpapasa ili kumaliza kesi. Shaima, unataka nini? Alianza niuliza utasema hajui nataka nini. Naomba tuongee mme wangu. Ni muda kupumzika sasa. Tuishaongea mbona? Na bado na sira mme wangu. Naomba tumalize hii jambo please. 
We are good. We lala. Baby, please. Nilimwambia huko bado na mpapa sa. Unataka nini shai? Eh? Aliamka na kunigeukia kwa sera. Nikaanza mwagopa. Kwa hiyo ndo kakasirika kiasi hicho jamani. <laughs> Baby, mini kuna shida. Shida shingapi? Mwana, siyo ela. Nini sasa? Una shida nini? Um, mina kuita jume angu. Samani kama na kusumbua. Ok, vuo nguo. He? Elibaki kumishanga ndo ni vue mwenyewe tena? Mbuna mwendo wa kijeshi jeshi jamani na mna iyo ahmis japenda. Ayi? Ugwe mwenye utaisha kweli kwa style hii jamani. Sambona na nikata steam paka nikose mbinu za kumsaulisha ugombi wa jameni. Ah. Anyway. Nilibaki ni miakodua macho tu hata siju nifanya eje. Mana na nipeleka kibabe sana jamani. Mini mezoya kubembelezo mie. Kushikwa shikwa. Simdo mzuka unakuja. Ha? Au siwa na nzengo. Sasa hii ya leo mbona mpia. Mbona uvui sasa. Bas baby, namba tulale. Nilivuta shuka, nikajifunika na kulala. Huko kilio kikifuata. Halinsogelea na kunigeuzia kwake. Mkiu angu wa msore kama nimeku uthi. Ha, uja ni uthi. Na yu mekasiri kama maa. Nisame ya mkiu angu. Papa na usijari. Misha same. Sawa, mwenye nikupea kiyako. No, sita jitena. No, siseme hivyo. Sita kinonekane kama na kwenye mwa kiyako. Mwisho wenda kupewa na mwingine. Nitajila um sana. Sita kilo litoke. Hapana, nomba tupumzike. Kesho pia niseko. Niliamua kususa buwana. Eti nitapewa kuingine. <laughs> Nipewa na nani sasa. Sasa nijila lia tu. Yes, mbabe. <laughs> na minta mnyima tu. Mwaja tuwaji changanye. Tulilala. Nimemnunia. Game liligeukia kwake. Ha, wanake sisi ni danger. Asbuhi niliwai kwa muka na kumuandalia chai pamoja na maji ya kuoga. Aliamka tulisalimiana vizuri tu. Sasa makasiriko na dhani alipotea shwa. Haka nambia ataenda ye kwa pokea raina na mama. Eni mwanaume hapendi nitoke uyo. <laughs> Utasa mimi sijini mfungwa tu wa ndani. Eni mdaote tu niwe ndani. Ila siku mpinga na anzaje sasa. Aliniaga na kondoka kazini kisha. Joni atenda kwa pokea wageni. Sabade ya mda wakwe waliamka na nilikuwa na jisikia aibu kwa vile jana ni vondoka mezani bila adabu kisa umbea. He he. Sirudi ila nikajikaza tu mana wao wali nchanga mkia siopoa. Yani hawakuwa na shida yote kabisa. Hawana baya wakwe zangu kwa kweli na wapo pisi mno. Amani haka nitumia SMS kuwa mefika ofisini. Hello baby. Mefika ofisini. Ngoja sani anze kazi. Mekumisi waifu. Alivo niambia hivyo moyoni kasema <laughs> Sonye sonye kuni misi kwa anyoko Nika mjibu tu asante mewe wangu Uwe na kazi njema na kupenda Na kupenda pia mama Uwe na siku njema my own Pia uande vitu vizuri kwa jiri ya wageni Siwajua kuwa mama na kuja eh? hmm, Usijali nitafanya hivyo habi Ok mwja nilina na kazi Nita kucheki nikuwa freak dogo Do it well honey I will Basi tukagana hapo na mi nikendelea na shuli zingine Siku hii mda mwingi nilikuwa na chati na Raina. Nikampa taarifa kuwa amani ndio ataenda kuwapokea mimi kanizu ya kutoka kama kawaida yake. Mume wangu ana wivu sana na tunda lake. Yaani hataki mchezo mchezo jamani. He. Ila mimi kuna muda na niudhi mno. Maana kuna wakati hata anipi uhuru yani. Yaani popote nitakapoenda basi tunaenda wote. Sami tamsalitije. Aniache kidogo basi hata yule na uhuru binafsi. Sasa amani alinipa taarifa kuwa atachelewa nyumbani kidogo maana anaenda kuwapokea wageni. Mimi sikuwa na kipingamizi, akawapokea tu. Sikataka. Maana baba anapenda jichosha huyo. <laughs> eh, hata kwa vitu ninavyoweza kufanya mimi mkewe anavingangania kufanya yeye. Alienda kuwapokea baada ya muda alifika pale nyumbani akiwa na mama. Tulimpokea mgeni na kuanza kusalimiana naye. Nilipeleka mizigo yake chumbani. Yeye nikamwacha na ongea na wakwe zangu. Mimi nikaenda chumbani kuongea na amani. Poli na kazi mume wangu. Usijali mama, I'm okay. Samani kwa kuchelewa kurudi nyumbani. <laughs> Jamani mume wangu, samani ya nini wakati ulienda kupokea wageni? Usinombe samani bwana. Labda uchelewe siku nyingine kwa kitu nisichokijua. <laughs> Asante mke wangu. Kwa hiyo Raina ndo kaamua pitilize kwake jamani. Ya, yeah, ainiomba nimtishe kwake kapamisi. Pia giza limeshaingia. Jamani, kwa ni kesho 
anakuja kazini si angekuja tu huko maana kule alimwacha mtu afu angeenda kesho na no. Uh, nafikiri kesho kutwa ndio atakuja kazini kesho apumzike tu ah, basi naomba kesho basi nikamtembelee kidogo kwa nini si nikamuuliza tu habari za huko msibani jamani please baby mimi nahitaji aone na jali kuswe na sio kwamba eti nimemtenga unajua anajitoa sana kwa ajili yetu asione kama namchukulia poa tu mimi msibani sijamsindikiza naomba tu basi nikampatie faraja kwa style hii aone kwamba niko pamoja naye poa nenda umekubali kweli Nilimuuliza hivyo maana asivyopenda nitoke. He. Ya, nenda tu. Siwataka ukamuone. Ila kumbuka tu hapa nyumbani kuna mgeni pia. Hivyo usiende kukaa sana huko. Huyu furaha kudumia watu wawezi. Hawezi kabisa jiongeza mwenyewe. Wewe ndo mama nyumba. Sasa ukimwachia furaha kuna vitu vingine hawezi kujiongoza. Sawa mimi wangu, sitaenda kukalia. Asante kwa kunipatia rosa. Poa. Ile siku sikuongea sana na mama. Nilimwacha pumzike tu na uchovu wa safari. Na rai na naye nilimpa taarifa nitaenda kesho yake kuongea naye vizuri. Haswa haswa nilitaka kufahamu kama barua kaifikisha. Maana ni muhimu sana. Msione na ikazania sana hiyo barua kumfikia shimu wenu wa zamani. Ni kitu muhimu kwa kweli. Isipomfikia sijuta kuaje. Sijui. Basi kesho yake niliwahi kuamka kama kawaida, huwa nasaidizana kazi na furaha, haswa vitu anavyohitaji mume wangu huwa namfanyia mwenyewe. So nilimpa maelekezo furaha kuwa baadaye kidogo nitatoka hivyo nilimpangia kabisa vya kupika mchana wakati ambao mimi sitakuepo. Sababu ya kunywa chai tu niliwaga kuwa naenda muona Raina mara moja kumpa pole za msiba. Nikatoka na kuelekea kwa Raina. Nilifika geti ni kwake nilipiga honi za kutosha mtu afungue. Piga simu mtu apokee. Hmm. Kapata na nini huyu? Na nilikuwa na wasiliana naye nilipotoka nyumbani. Nikajaribu kushika geti kumbe ilikuwa wazi. Nikaingia mpaka ndani bwana. Nikafika sebre naita mtu haitiki. Saha yupo au kitu gani? Ya mimi nakuja rafiki anaondoka. Sasa nikawa tu naita. Raina. We Raina. Kimya. Du, bwana majanga sasa. Nilielekea chumbani kwake, niangalia kama huko pia hayupo. Nikanyonga kitasa na mlango kafunguka. Nilikuta kalala kitandani hana habari, yani anakoroma tu. Nilishusha pumzi kwanza maana nilihisi sijui kafa. Maana honi nilipiga sana na simu ndio usiseme. Nilimtikisa tu. We Raina. Raina. Abe, mshenzi wewe. Kutiana pressure tu. Ah. Umeistua bwana. Umefika saa ngapi? Ah, sijui hata saa ngapi. Na unaraje kiasara hivi? Unaacha milango wazi? Sutaibiwa jamani. Alafu anze kulaumu kwamba wezi ni wakorofi. Ah, nilipitiwa vibaya sana. Ah, I'm sorry mami. <laughs> Yaani wewe mimi nimepiga sana simu mpaka nikaanza kujihisi vibaya kwamba labda kuna kitu kitakuwa kimekutokea wewe. Ah, nisamee bure. Simu nimeitoa sauti alafu ndio hivyo. Usingizi umeichukua maana. Ah, na uchovu sana na safari. Alafu kizingatia kule sasa ni kwa salari vizuri. Mhm. Haya pole mwaya. Asante mwa. Mm, Naambie. Mhm. Mm Mwenzo mimi wala sio mkaji. Nimekuja tu mara moja tu hapa ni kuoni ni kujulia hali na kukuulizia habari za huko. Na huko ni salama. Nashukuru Mungu. Tumempumzisha bibi vizuri. Mm, pole. Ah, nisha post yale kabisa. Mbona ulizi kama nimefikisha mzigo wako? <laughs> eh jamani. Sio niambie umefikisha. Sasa nikuulize tena kweli. E, Sitakuwa kama sikuamini kipenzi changu. Nilijibaraguza bana. Ila moyoni ilikuwa nimepanga kuuliza hilo na ndio kitu kikubwa kilichonifanya niende kwake. Mengine ni ziada tu. <laughs> ah, imefika mama. Ila uliandika nini? Mimi rafiki yako mkubwa. Kwa nini hili uniambii jamani? Au unataka kurudi kwa Musa? Useme tu, kwa hiyo maneno yangu niliyokusistiza kuwa umovu ulinde ndoa yako ni bure. Unataka upashe viporo, si ndio? Umemisi. Unajua na niudhi. <laughs> no, mbona uko mimi sipo mama? Nitakwambia ngoja kwanza msa nitafute kisha nitarudi kwako nikwambie kila kitu. Afu nishauri. Hmm. Una lolote? Mimi nakujua ulivomdhaifu kwa Musa. Shauri zako wewe jichanganye upoteze ndoa. Ah, bwana usijali mimi nitakwambia kabisa maana una wasiwasi na mimi. Hmm. No. Maana nakujua very well. Una cha kundanganya. Ila poa na ngoja uniambie dhumuni la barua ile. <laughs>
<laughs> Aya, utaambiwa tu ila punguza haraka bwana. Mimi ngoja basi nikuache uendelee kupumzika. Mm, mapema hivyo. Ndio. Nataka nikaongee na mama. Maana ni yuko nyumbani, maana nimemisi mno. Sawa, ngoja nikutoe. Lakini Sam sasa hivi yuko vizuri eh? Ndio, Mungu yu mwema sana kwa kweli. Na anaendelea vizuri kwa hizi siku mbili tatu. Sawa, da, Sam ana umoja jamani ila Mungu atakukuzia tu wala usijali. Kuna muda utafika atakuwa vizuri kabisa. Mm, I hope so. Raina alinisindikiza mpaka nje nikaingia kwenye gari na kuanza safari ya kurejea nyumbani. Nilipokaribia nyumbani nikaona amana ananipigia mno. Niliamua kupaki gari pembeni kwanza nimsikilize ndio nipige honi ili nifungulie gate. Hello baby, sorry nimeshindwa kupakia simu kwa wakati sababu nilikuwa naendesha gari. Sawa, bado tuja toka kwa Raina. Nimeshatoka baby, nyumbani kuna tatizo. Mungu wangu, kuna nini? Nipo hapa nje. Sam anaumwa sana. Wamemkimbiza hospitali. Nadhani wametoka muda si mrefu. Ah, mwanangu jamani, kawaje tena. Mbona ni mwacho po vizuri tu? Wamelekea hospitali gani inaenda sasa hivi? No, slow tena. Kama umefika nyumbani ingia ndani na kuja hapo sasa hivi tutaenda wote. Da. Taarifa ile ilinifanya nisisemke mwili na kuhisi jamani ninapoteza nguvu. Nilihisi ni kama atachelewa mno Sam, yani mpaka aje kweli. Ila sikuwa na jinsi. Nibaki pale pale nje nikiwa ndani ya gari, nikakosa hata nguvu ya kuingiza ndani. Yani angenitajia hospitali, ningeenda mwenyewe. Na hisi kuchelewa, nilibaki pale mbili aikai, moja aikai, tatu aisogei. Mpaka Amani alinikuta pale, akaingiza gari langu ndani kisha tukapanda lake. Sasa pale nyumbani alibakia furaha. Wako zangu pamoja na mama ndio alienda hospitali na mtoto. Tulifika hospitali mimi na Amani tukakuta mtoto amewekwa ICU. Nilihisi kuchanganyikiwa. Raina naye alikuja maana tulimtarifu. Ibidi tubaki pale hospitali mpaka giza likaingia na walitutaka turudi nyumbani kupumzika alafu kesho asubuhi tutakuja tena kujua hali ya mgonjwa wetu. Da, nilikuwa nalia muda wote tu. Amani alinibembeleza sana na kunitia moyo. Ila inachosha jamani, mwanangu ni mtu wa kuumwaumwa mara nyingi sana. Sijui leo ni atakaa sawa. Sasa ule usiku sikupata usingizi kabisa. Muda wote nilikuwa nawaza kuhusu mtoto wangu. Sijui ata survive huko ICU alivyo. Maana mtu kuwekwa ICU sio jambo dogo kabisa. Nilihisi kupagawa na mawazo. Mpaka kuna kucha mimi nilikuwa macho tu. Sikupata usingizi hata chembe. Tukajiandaa wote na kuelekea hospitali kujua hali ya mtoto. Mimi muda wote moyo ulikuwa unalipuka tu. Sidhani kama mwanangu nitamkuta. Nikawa na kemia ile mawazo mabaya. Sitaki kupokea taarifa mbaya huko tuendako. Tulifika hospitali na kuongoja taarifa ya daktari juu ya hali ya mgonjwa wetu. Daktari akawa anatuangalia tu kisha aliomba aongee na baba mkwe pamoja na Amani. Mbona nahisi taarifa mbaya nataka kutufikia jamani? Sitaki kabisa, sitaki. Sitaki nije niambie mwanangu atupo naye tena. Mwi wangu mbona mdhaifu kupokea taarifa maumivu kama hii? Kwa nini daktari awaite wanaume tu ndo aonge nao? Kuna sababu gani? Kumbuka msikilizaji, mtunzi wa simulizi hii anaitwa Kitifefe. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako, Lucas Lumbas. Basi, tulikubali mimi mama yangu pamoja na mama mkwe tukingoja baba mkwe na mume wangu waje kutupa taarifa zaidi watakachoongea na daktari. Sasa, baada ya muda wakao wamekuja tulipokuwa tumekaa. Ninyanyuka fasta na kumfata Amani na kuuliza, "Kuna nini kinaendelea?" Ah, mtoto bado alia kipo vile vile. Nilishusha pumzi. Ah, msio na wasiwasi, mtoto atapata nafuu tu, inapaswa muwe na subra na kumombea. Dokta alisema hivyo. Sawa, tunaomba basi mjitahidi, tunawategemea sana. Mama mkwe alisema hivyo. Usijali mama yangu, tutafanya kadi tuwezavyo kwa vile tuwezavyo kwa uwezo wetu sisi kama daktari. Ila Mungu pekee ndo daktari wa kwanza hivyo, tumtegemee yeye sana. Sawa. Tulimwitikia na amani akaambiwa yeye aende kumuona mgonjwa huko ICU. Sisi tulibaki pale pale mpaka alivotoka kisha tukarudi nyumbani. Amani aliomba yeye aende ofisini kwanza, hivyo yeye alienda ofisini, sisi tukarudi nyumbani kupumzika. Baba mkwe na Amani wakatuambia tu kuwa daktari kawashauri tumpime mtoto magonjwa yote makubwa 
ili kama kuna tatizo tuitatua mapema maana mtoto haipiti wiki mbili anaumwa tena homa ndo siseme yani malaria ndo kabisa utasema kasusiwa yeye lazima kila mwezi akutwe na malaria sasa mtoto wangu alikaa ICU siku tatu ndipo akapata fahamu kisha tukakaa pale hospitali wiki nzima ndio tukaruhusiwa pia akapimwa vipimo vyote vya magonjo makubwa makubwa huwa inamtokea anabanwa sana na kupoteza fahamu mara akakamae kama anadegidege lakini hakukutwa na ugonjwa wote pressure sijui pum hakuwa navyo alipimwa hadi moyo pengine ana moyo mkubwa lakini wapi kisukari pia hakuna tulibaki kushangaa tu sasa mama akasema mm, mwanangu mimi nahisi huyo mtoto anachezewa kama hospitali imeshindikana kujua tatizo linalomsumbua eh mi naona sasa tutafute njia mbadala mm. mama unataka tuende wapi kwa mganga yote tu mwanangu si wamkumbuka mzee kingu mimi nahisi ni heri twende wote nyumbani tujue tunafanyaje kuliko hivi kila siku tu mnapoteza gharama hospitalini mama mambo ushirikina mimi hata siawezi jamani hebu acha ujinga we mwanangu kwani unaenda kumroga mtu au kumuua mtu si unaenda kumsaidia mwanao ndio mama ila kijijini hamtakagi ni kanyage sasa mm usiibue mada zisizo kwepo we muombe mumeo uruhusa twende kwa ajili ya kumsaidia mtoto hizo habari siji za kwamba siji usije kijijini mm, naomba usiweke pembeni sawa mama Moyoni ni nifurahi sana kuona nina nafasi kidogo ya kuweza kwenda kijijini. Msiniulize kwa nini nimefurahi. <laughs> Nimepamis tu. Acheni umbea jamani. Tatizo mme wangu sijui kama atakubali maana he, ni cheche. Nilimkubalia mama na kumtaka asubiri niombe ruhusa kwa mume. Kuolewa napo kama utumwa jamani, kila kitu kuomba ruhusa tu ajameni da. Siku hiyo niliamua kuongea na mume wangu bila kuchelewa. Dadi, kuna kitu nataka nikushirikishe. Ya, na kusikiliza mama. Mchana nilikuwa naongea na mama tukishauriana mwili matatu kuhusu afya ya mtoto. Sasa akaniambia tujaribu kwa njia nyingine. Njia gani tena? Kwa waganga wa kienyeji, anataka twende wote nyumbani tujaribu hilo. Anaisi pengine mtoto anachezewa. Tunapoteza muda hospitalini na huku mtoto anateseka. Waganga? Wife? Ah ah, huko hapana. Kwa nini hujawaza hata kwa watumishi wa Mungu? Hm? Mimi sija sijalielewa kabisa hilo. Na sijalielewa hivyo. Kwa hiyo maisha yangu mpaka nafika umri huu sijawahi kukanyaga kwa hao wachawi. Hivyo siwezi kubali mwanangu apeleke huko kabisa. Tafuta njia nyingine. Tena uende kijijini kwenu? Ah uh ah, -uh, never. Daddy, uh -uh, uende mahali mama. Wala mwanangu pia. Hivyo hiyo kurasa tumefunga. Utamwambia mama kwamba mume wangu kakataa, sawa? Mm, naya sawa. Ah, ndoto zangu za kwenda kijijini ndo zisha dead hivyo. Yaani amani jamani mimi ananiudhi. Ah. Bas tu. Nilimrudishia mama jibu kuwa mume wangu kakataa. Mama kaniambia niende naye taratibu. Mwisho atanipatia ruhusa. Yeye ngoja atangulie, mimi nitakuja na kipatiwa ruhusa na mume wangu. Ila nijitahidi kumpetipeti mpaka nipate hiyo ruhusa. Baada ya siku mbili mama aliondoka kurudi kijijini kwetu. Nilimwambia amsalimie baba nami nitajitahidi very soon nipewe ruhusa niende. Ila moyoni mwangu sikuwa hata na wazo kuhusu kumpeleka mtoto kwa mganga. Kwani hata huko mjini waganga wapo tele bwana. Hivyo hata sikuwa hata na mpango wa kuendelea kuomba ruhusa niende kijijini. Japo nitamani niende nikamuone na Musa. Ila nikasema niwe na subra maana barua ishamwendea na mimi hata nitafuta tu maana hadi namba zangu nilimwandikia kwenye barua ilitajika tu huruma yake kunitafuta jamani sasa rafiki yangu naye <laughs> bado alikuwa anaendelea kuninganganiza kumwambia kuhusu nicho kiandika kwamba nataka nimuelezee kipi nicho kiandika kwa ex wangu <laughs> ah huyo naye bwana nikaona huyo naye sasa ananichosha bwana hata kumuelezea naona shida mimi msa kinitafuta nitapata nguvu ya kuadithia kwa sasa niache. Sasa siku zilianza katika mpaka ikatimia miezi miwili msa hanitafuti. Nikaona hapa sasa ngoja rudi tu kuomba ruhusa tu kwa mume wangu niende kijijini nikamtafute kwa nini ananifanyia ukatili hivyo. Nikajaribu kuomba ruhusa 
kwa mme wangu nikisingizia nimpeleke mtoto kama mama alivyoshauri Amani akasema ole wangu ni jaribu kunyanyua mguu wangu na kuelekea kijeni. Da. Aise. Nikubaliana matokeo na kuamua kutuliza kijikomo changu. Japo da. Mwenye namba ya Musa anisaidie jamani. Mbona siku zinaenda? Alafu hata nitafuti walai. Kumbe ni bora ningemtuma tu rai na amuombe namba jamani. Au naye kanitumia barua ya majibu waifiki tu. Ka. Mbona saka kaa kimya mno? Au kipi hajakielewa mle kwenye ile barua? Yaani nimejikunja nimetirika wewe afu mtu mwenye bado amekaa kimya. So why do that to me? Ah. So maisha alisonga katoto kangu bado kalikuwa kanaumwa jamani. Homa za mara kwa mara ndio siseme. Ila hivyo hivyo hakuchi kuna kucha. Mume wangu alikuwa makini sana na afya ya mtoto. Alikuwa anampenda sana. Ilikuwa ni kama ndohoro yake. Siku moja mume wangu aliniambia anataka kuanza gym. Hivyo akitoka kazini atakuwa anapitia gym kuweka mwili fit na kunitengenezea mimi six packs. <laughs> mimi nane sana nikataa jamani. Hivyo kila jioni akawa anaenda gym pindi akitoka kazini safari ya gym kupiga zoezi. Siku moja nilitoka nyumbani mchana nikaenda ofisini kwake. Nikambebea na chakula kwa ajili ya lunch. Hiyo siku asienda kula hotelini. Mwanamke kujiongeza wa jameni na kunogesha ndoa. Nilipofika pale ofisini kwao, alifurahi sana kuniona. Nikampatia chakula na kumwambia, "Daddy, leo hutotoka kula vya hotelini." <laughs> Asante wife. Mwenifanyia surprise kwa kweli. House jali yani ni wajibu wangu. Tena natamani kila siku niwe nakuletea. Ila ndo hivyo tu, wanikataza kutembea. And I'm sorry sikuomba ruhusa ya kuja huko. Usijali mama, kwa chakula hiki kilevo kitamu na kugombezaje jamani? Eh? Eti kwamba kwa kuja bila taarifa? <laughs> Umeshasamehewa mama. <laughs> Asante baby, nampenda mke wangu. Nampenda pia mke wangu. Asante mami. Sasa inabidi turudi wote leo nyumbani, unisubiri mpaka nitakapomaliza kazi kisha tutapita gym. Sawa, nitakungoja mke wangu. Ngoja basi nikawasalimie wengine, maana nimewamisi ila zaidi nimemisi kurudi kazini. <laughs> Hapa nastaki ujichoshe mke wangu. Kazi yako kwa sasa ni kulea mtoto wetu tu na mshahara wako sinakupa mke. Eh? Aliniuliza, "Hello, he, hivi sikuambia kuwa mume wangu huwa ananilipa kile mwisho wa mwezi, yani kama pongezi ya kulea mtoto?" Ndio, lakini nataka kidogo nami nitumie elimu yangu. Maana inapotea tu bure baby. <laughs> Unapenda ila wewe mwanamke. Kwa hiyo nataka mshahara mara mbili. <laughs> Basi nitakaongeza mshahara kwa kumlea mtoto wetu. Sitaki usumbuke na mafaili. Mhm. Haya tu. Ngoja niwasalimie kina Raina, alafu nitakuwa nje kwenye gari mpaka utakapomaliza kazi. Sawa mama, haina shida. Okay, kazi njema baby. Nilimkisi mdomoni na kutoka ofisini kwake. Nikaenda kuwasalimia wafanya kazi wengine akiwemo Raina kisha nikawaacha waendelee na kazi. Mimi nikatoka nje na kwenda kwenye gari nikawa naangalia move Netflix. Huku nikingoja muda tuondoke na amani wangu. Nilicheki sana movie mpaka muda wa kazi ulipoisha. Amani akaja na kunitaka twende sasa gym kwanza kisha tutarudi nyumbani. Kila mtu akaingia kwenye ndinga yake, safari ikaanza. Amani akiwa mbele, mimi nafuata kwa nyuma. Safari mpaka gym tukapaki na kushuka sasa. Mdogo mdogo mpaka ndani ya gym. Siku ya mini macho yangu baada ya mbele yangu kumuona Musa mule ndani ya gym. Nilishindwa kufurahi au niruke ruke au nili yani miguu yani ilikuwa ni kama yani nakosa nguvu. Ui, kama nataka kudondoka jamani. Musa alikuwa ni kama mtu asinijua kabisa. Akawa anamsemesha amani. Karibu boss. Ah, asante ndugu yangu. Eh, hey, vipi za leo? Ah, salama kabisa. Karibuni. Asante bwana. Leo nimekuja na shemeji yako bwana. Oh, <laughs> such a beautiful girl. Aisha. Musa alisema huku akinipatia mkono. Nilijikaza na mimi nikampatia mkono kusalimiana naye. Hai tu, karibu sana. Asante. Ili mjibu huku nikiinama machini kwa haya. Ah, mke wangu, huyu ni trainer wangu, anaitwa Musa. Musa, huyu ndo mke wangu. <laughs> Nashukuru kumfahamu sana. Umemleta naye anze mazoezi nini? Ah, hapana, amenisindikiza tu. Ila kama atapenda naye ataanza kuja, ila ni mvivu mno. Si ndio mama? Naye unataka kuanza kupiga zoezi? <laughs> yeah, uh, no. Uy. <laughs> Yaani hata ni kwa sijielewi nataka au sitaki. <laughs> Ueleweke huyo. Okay sasa ngoja basi mimi nipige tizi. Basi nomba ni kwache niende nyumbani. Nijiona siwezi kukaa tena pale. 
Ilikuwa najisikia vibaya sana. Nilihisi Musa moyoni anaumia sana. Eh? Why? Ngoja tu niende maana nimewaachia mtoto muda mrefu. Tutaonana baadaye. Bye. Sikongoja roho sana. Niliamua kutoka mle ndani ya gym nikamwacha amani haelewi lolote ile. Sasa niliingia ndani ya gari nikaanza kulia. Halafu sijui nilia nini. Nikaona amani anakuja nilifuta machozi fasta. Mke wangu mbona umebadilika ghafla? Na hatujakubaliana hivyo. Sorry baby, nimemiss mtoto wetu. Nisamee baba. Naomba niende nyumbani hakuna lolote lile. <sighs> Sawa. Mtoto kashani pa konya mwanamke wangu. Ha. Ndio namuonea wewe hadi mwanao kweli. Don't do that to your own kid. Sawa nenda mke wangu ila next time sitokubali. Naisterudia kufanya hivyo. Sawa bye bye. Nilimpiga kisi la kwenda akarudi gym. Nichukua simu na kumpigia Raina. Hello Sha. Raina, ulifikisha ile barua kwa Musa? Ndio, amekutafuta. No. Nikakata simu. Sasa ndo swali gani naye angekuwa akanitafuta? Siningemuuliza kama akaifikisha bwana. Raina akanipigia yeye. Sambo umekata? Hamna, naona siku zinazidi katika afu. Hata Musa anitafuti. Niliacha kwanza kumwambia kama nimekutana na Musa. Bwana kwa na subira jamani. You know mliachana vibaya hivyo lazima awe na hasira bado. Ah, for years bado ana hasira tu na mimi jamani. Ndio. Hivi hmm. unajua nimeandika nini kwenye barua? Nimejimwaga sana. Ilikuwa lazima nitafute. Hmm. Kweli uliandika nini? Uliombaje msamaa? <laughs> ah, wewe kama bado unaumiza kichwa na huyo Musa, mroge tu atakutafuta. <laughs> Ebu wait nitakutafuta na drive. Sawa. Niliwasha gari na kuelekea nyumbani. Basi nilifika nyumbani nikiwa na wenge sana. Niliwasalimia na kuelekea chumbani nikawa nazunguka tu sijui cha kufanya. Nimwambia Raina nimekutana na Musa na vile Musa sasa alivyojifanya kama hanijui. Je, kesho yake niende kule gym nikaonane na Musa mwenyewe? Au nivunge kwanza lakini lazima nionene naye huyu mtu. Au nichukue namba yake kwa amani. Najua lazima atakuwa nayo tu ila sijui kaisevu vipi. Hapo ndo kasheshe maana nilipanga ni ibe tu kwa kweli. Kuyomba anaanzia wapi? Na amani ana wivu hatari. Sasa ukimuingia kichwa kichwa tu, hey, umeisha. Niliona kichwa itapasuka, maana nilihisi pengine huko nyuma msa kakichafua kwa mme wangu, alafu itakuwa bala. Sasa niliomba Mungu amfundishe kunyamaza. Asiniongelee hata kidogo kama alivyojifanya hanijui pindi aliponiona pale gym. Afunge hivyo hivyo mdomo wake akae kimya avunge tu Niliingia kuoga kupunguza pressure sasa kisha nikaenda kupiga story na mama mkwe na mwanangu maana nilimisi mno Nikawa naangoja amani arudi nijue yaliyojiri huko gym baada ya mimi kuondoka Amani arudi nilimpokea huku na wasiwasi kidogo na kumzumu kama kuna jambo lolote lile ila alikuwa kawaida tu alioga kisha tukapata chakula cha usiku tukaingia kulala Nikaanza sasa nijitose kumpeleleza Mume wangu na mama sama namba tonge bila samani yule kaka alisema nini baada ya kuondoka na ni Musa ndio ndo anaitwa Musa eh nie <laughs> yani nijifanya hata jina lake sijali kariri nyao mie wakati nalijua vizuri kabisa tena sana <laughs> kudada deki ah jasema kitu why you ask ah sababu niondoka ghafla alafu ni kama taisi sijapenda kitu na ni kama nimemvunjia heshima hivi. <laughs> Hakuna mama, yule ajali lolote, na hajaongea lolote, wala hajawaza hivyo. Hana baya bro. Sawa. Umefamia na nemde mrefu? Hapana, nimemjulia tu pale pale gym. Kuna rafiki yangu aliniunganisha naye. Awe trainer wangu, baada ya kumwambia nataka nianze mazoezi. Ila ni mtu mzuri kabisa, ana nidhamu na kazi yake sana. Sawa baby, kwa hiyo ana kazi nyingine ni hiyo tu. Ya. Yeah. Asubuhi mpaka jioni yuko pale ana train watu mama ndio ajira yake ile. Mm, sawa, vipi unataka kuanza gym na wewe? If yes, nimwambie na wewe uanze. Mm. <laughs> Ngoje nitafikiria mme wangu. Sawa mke wangu. Maongezi akaishia hapo tukalala. Nikaamka usiku sana nikachukua simu ya Amani nikatoa password faster na kuanza kutafuta namba za Musa 
lakini itafuta mpaka mwisho wa majina hakukuwa na jina lililoseviwa Musa wala trainer sasa nitamani kulia kwa hiyo amani hana namba za trainer wake jamani inakuja kweli sasa nikaona tu hapa njia ni kwenda tu maana amani kaniambia anakuepo hapo gym kuanzia asubuhi mpaka jioni na sito mwaga amani kuwa nitaenda mahali popote. Maana naye ana masharti mno bwana. Ah. Nitaenda asubuhi wala hatujua. Hawa homo hawa nisumbui. Nitadanganya tu kwamba kuna sehemu naenda ku. Kuna kitu naenda kununua kwa hiyo hawezi kunisumbua hata kidogo. Basi nikarudi kulala kuingoja siku asubuhi ya siku mpya. Sasa kulipokucha niliamka kufanya majukumu yangu kama mke. Na kumwandaa mume wangu akaenda kazini. Nami nikahakikisha mwanangu amekula, yupo sawa, nikamwacha na bibi yake pamoja na fanya kazi wetu furaha. Babu yake alikuwa ameenda kijijini kwetu maana ana miradi yake huko ambayo mingine inasimamiwa na wazazi wangu. Niliwaaga kuna kitu naenda kufata mjini kisha nikaingia ndani ya gari kuelekea kule gym. Ila kama moyo sasa kalikuwa kanandunda, nitamfesi vipi msa mimi? Asije nidhalisha pale gym ikawa bala. Pengine habari zikamfikia mume wangu. Bora ningepata namba yake mwaya ni mtafute simu ni kwanza. Ila siko na jinsi namba nishakosa. Njia iliyobaki ni hiyo tu kwa kweli. So, nilifika kabisa pale gym nikawa na wanza nanzaje? Ha, nijipange kwanza. Madhali liko staki mie. I'm somebody wife. Aibu ndogo ndogo hapana jamani. Nitaficha wapi sura yangu mie? Nikashuka sasa na kwanza kuingia mle gym, nikaanza kuangaza ngaza simoni. Nikamwona mkaka mmoja mnafikiri naye ni try na pale. Nilimwomba twende pembeni kidogo niweze kuongea naye. Samani kaka na shida kidogo. Bila samani niambie. Hakuna kaka mmoja anaitwa Musa anafanya kazi hapa. Sijui nimemkuta. Ah, Musa alikuepo ila ametoka kidogo. Labda msubirie. Da, hatochukua muda. Ah, sijafahamu ila hajaenda mbali. Tena uh, huyu hapo anakuja. Ainiambia kaka huko anamuonyesha kidole Musa mbaye alikuwa anaingia pale ndani. Sasa nilianza kuogopa na mwanzaje mimi walai. <laughs> Yule kaka alimuita Musa aje pale tulipokuepo na kumwambia mimi na shida naye. Alipofika nilimshukuru ile kaka akatuacha. Sasa hapo na waza na mwanzaje eh mwanzaje. Ah. Sikuwahi kuwaza kama mimi na wewe tunahitaji kuongea lolote. Je, unataka nini? Musa aliniuliza hivyo. Ah, natambua tu sina cha kuambia ila nakuomba unisikilize japo dakika moja. Hata nikikupatia siku nzima, huna cha kuniambia. Huna kabisa cha kunieleza nikakuelewa Shaima. Musa, kweli nimekosea. Lakini hata yale nilio kuandikia kwenye barua, hukuyaelewa. Mbona nimeeleza kila kitu? Barua? Barua gani? Ah, stop pretending, Musa. Ni kweli ujapokea barua yangu kutoka kwa Raina? <laughs> Hebu sinicheke shemo mwanamke. Mimi Raina ni mwanaye naye lini? Eh? Sijamtia macho ni mwangu tangu mnisinichi na kuolewa. Afa niambia siji mambo ya barua, barua, barua. Hebu nitorie drama zako hapo bwana, nitakudhalisha ujue. Nilihisi kuishiwa nguvu kwa kweli. Raina sikasema barua kamfikishia jamani. Eh? Asa mbona msana nifanyia kusudi? Jamani. Da. Msa usinifanyie hivyo. Nakuomba sana tuelewane tu kwanza. Nipate uhakika juu ya swala hili. Nilimwagiza Raina miezi kama mitatu imefika sasa. Alifua ni bibi yake kijijini nikaandika barua kuletea wewe sababu nina shida na wewe. Na kaniambia kuwa kaifikisha. Naomba nijue kama akakufikishia au hakukufikishia. Ah, kama kwa Musa mwingine sawa. Ila kwa Musa mimi sijapokea chochote kutoka kwako. Alafu mambo ya barua si yamepita na wakati kabisa. Eh, mambo kizamani sana hayo. Enza ujima huko kutumiana barua. Mimi sipo kijijini, huu ni mwaka sijui wa pili. Na pia sitaki kusitia chochote kutoka kwako. Maana kidonda ulichonisababishia bado kibichi kabisa. Na sijui kitapona lini. Hivyo naomba usifumue mshono, nitakuvuruga mpaka ushangae. Eh, Musa, punguza basi ya sera. Basi kama kufikisha barua, nahitaji kuongea na wajapo dakika chache tu, please. Naomba nipatie nafasi na hadi sitokusumbua tena baada ya hiyo nafasi. Na kuomba unisaidie tu. Sina muda mama wa kuongea lolote na wewe. Tena kuombe tu usije jaribu kuja tena hapa. Iwe unakuja na mumeo au peke yako. Maana nitakacho kufanyia hata mimi mwenyewe sikijui. Msa please. Oya. Mlango ile ingilia humu na mimi ninaujua Shaima. Naomba uende. 
Musa aliniambia kisha yeye akaondoka zake pale tulipokuwa tumesimama. Ilimbidi nami nitoke nje na kuingia kwenye gari. I say, nilijisikia vibaya mno. Niliondoa gari baada ya muda kidogo nilipaki pembeni na kuanza kulia mimi. Nililia sana. Maana nilifukua makaburi yote ya huko nyuma jinsi nilivyopitia maumivu makali kuachanishwa na Musa ili niolewe na amani. Niliwalaumu sana wazazi wangu sababu wao ndio wahusika wakubwa wa kutengana na Musa sababu ya tamaa zao za kutaka niolewe na amani. Yaani hawakuridhika mimi kusomeshwa na hiyo familia bado ilazimisha niolewe pia. Yaani liachana na Musa huko bado tunapendana. Nililia hadi macho alivimba na kuwa mekundu. Nikachukua simu nimpigia Raina, kwa nini amenidanganya kuwa eti? Alifikisha barua wakati ni uongo mtupo. Nilipiga simu akawa pokea hii, maana yupo ofisini muda huo. Niliamua kumtumia SMS kuwa nina shida ya kuongea naye sasa hivi. Afanye uwezekano wote ule tuongee. Muda huo huo sikuweza kuongoja mpaka amalize kazi. Baada ya dakika tano niliona ananipigia yeye nikapokea. Eh, mama Sam. Ah, abe. Vipi unajizo mamangu? Maana umehitaji tuongee imebidi sasa niingie washroom nikusikilize maana nina kazi sio poa. Da. Rai, nashinda niongee nini? Kwa nini? Naambia mamangu kwanza tizo. Lipo. Tizo gani? Raina, hukufikisha barua. Jamani. Kwa sio mbona nishaithibitisha kwamba barua imefika? Sure. Yes, kwa nini uniamini? Raina, na kuamini sana. Ila sielewi kwa nini unanidanganya hivi? Kwa nini unanificha ukweli jamani? Anyway, nimekutana na Musa na nimemuuliza kuhusu barua amenijibu hajapata barua. Na yeye kijini hayupo miaka miwili sasa. We, uko serious? Umekutana naye wapi? Hilo sio muhimu kwa wakati huu. Niambie kwa nini ulinidanganya tu. Na hiyo barua ulienda ukampa nani uko kijini? <sighs> Shaima, mimi naomba tu nisamehe bure rafiki yangu. Nikwaje jaribu kukusaidia. Sikupende nione tena unahusiana na Musa. Mimi sikuona haja ya kumtafuta Musa na kumpa barua. Na hii ni kuepusha migogoro kwenye ndoa yako. Kwa uliona mimi sina akili kukaa chini na kuandika hiyo barua. Au uliona mimi nikiruka njia niaze kuangaika wakati na ndoa. Eh? Au uko unajua nimeandika nini? Naomba kujua ulimpatia nani kama unayo naiomba. Sawa mama yangu mimi najua nimekuudhi. Naomba basi nimalize kazi alafu nitakutafuta tuongee vizuri. Nilikata simu kwa hasira. Raina kajua kunikera da. Niliwasha gari kurudi nyumbani tu. Mwendo kidogo tu simu yangu ikawa inaita. Kuangalia ni amani. Nilishtuka kwa nini sasa ananipigia sasa hivi? Au kapata habari kutoka kule gym? Hmm, hata ninyonga huyu. Alafu kibaya zaidi niko road. Atasikia huni za magari. Sasa atajua na zurura. He, na mume wangu apendi sana. Niliacha ikaita mpaka ikakata. Ikanibidi nichepuke kupita njia iliyopoza. Haina pilika pilika wala magari mengi. Nikapaki gari na kumpigia hapo na waswasi kinoma. Akaniuliza nilipo nikajibu niko nje ya kwetu. Yaani niko maeneo ya dukani tu. Ila hata gari likipita bahati mbaya basi ajue niko mtaani kwetu pale pale. Akanambia niende ofisini muda huo huo ananihitaji. Mama we he he Musa kasha nichomesha huyu nimekoma mie. Alafu naenda na macho alivu mekundu hivi kivumbi leo. Nilianza umiza kichwa naendaje ofisini kwa amani? Eh? Na ananiitia nini? He sasa leo ndo ananichinja jamani. Hapa lazima itakuwa tu Musa kasha mtafuta mme wangu. Na amani akisema kitu lazima utekeleze. Neno lake ni kama sheria. Yaani hapo nifanye juu chini lazima niende tu. Ye kasha toa agizo. Kamaliza hivyo. Raina akanipigia Alinipigia tena kuniuliza nimekutana wapi na Musa. Nilimtaka atulie kwanza tutakuja kujadili vizuri. Sasa kesho yake ni weekend hivyo nitafanya lote lile nipe ruhusa na kwenda kwake kwa hiyo tutaongea vizuri kuhusu hayo. Ninunua miwani ya jua. Sasa nikavaa ili nikienda ofisini amani asione macho yangu. Kisha nikaenda. Ila nilikuwa na wasiwasi kibao. Nawaza kwa nini tu ananiita ofisini? Nilipofika nilimsalimia Nilisalimia na tu pale na sekretari na kuingia ofisini kwa amani. Karibu wife. Asante. Nilikaa kwenye kiti hapo nilikuwa nawaza balaa. Nilikumisi mama. 
Akatoka pale kwenye kiti chake na kwenda kufunga mlango na ufunguo. Mama yangu, anataka kufanya nini tena huyu? Akapiga simu kwa sekretari kuwa asiruhusu mtu yote kuja. Nikasema ehe, kumekucha, kumepambazuka kivumbi leo. Nataka kufanywa jarabi. Hehe. Huu mlango unafungwa. Kuna mazungumzo gani huko? Msikilizaji kumbuka unasikiliza simulizi inayomhusu Shaima. Barua kwa ex wangu mtunzi anaitwa Kiti Fefe. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Sasa Amani alikuja pale nilipokaa na kuanza kuniongelesha. Mke. Okay. Abe. Kwanza nisamehe kwa kusumbua maana najua ulikuwa na ratiba zako huko nyumbani. Usijali mwangu. Sawa, mimi nimekumiss tu wife. Kunimisi. Kwa hiyo nitaka tu kuniona. Yaani hakuna lolote lile la kuniambia. Ya. Yeah. Re, sure. Na ndio maana nilisema samani kwa kusumbua. Nimemiss kukuona tu. Kwa ni huwa na kuita ofisini tujadili masuala ambayo naweza kuja kujadili nawe vizuri huko nyumbani. Hmm. Asante mume wangu kwa kule Messi. Na wala usijali. Usijali hata na wala usianze kuomba samani. Nilimuitikia tu ila moyoni nilijifikiria kwa hiyo ni kuniona tu na ndo alichonitia. Mbona kama ingia kilini? Huyo kweli hajapokea taarifa zozote kutoka gym huyo. <sighs> Sawa, sorry. Never mention. Vipi? Hii mioni ni mipya? Aliuliza nikasema miwani imefikiwa sasa. <laughs> Ndiyo, nimenua wakati na kuja huko. Oh, hivyo tu sasa maana hamna tajomu. <laughs> Usijali mume wangu. Okay, ngoni fanya kazi kidogo hapa. Just relax tu hapo, sawa eh? Tutaenda lunch baadaye. Hi? Kwa hiyo nikae hapo ofisini mpaka jioni? Ya, yeah, au kuna tatizo? Kaa tu mke wangu, napata mane nikikuona. Jioni tutapita gym kisha ndo tutarudi nyumbani. <laughs> Moyoni nikasema gym uwe sikanyagi tena. Baby, yes baby. I'm sorry, naomba nikwambie kitu. Just tell me mama. Naomba niende nyumbani ila nisame sana, kichwa kinaniuma. Hata wakati ule nilipigia nilikuwa nimetoka kununua painkillers. Oh, sorry wife. Kumu jisikii vizuri. Lakini mama kuja huko kote kweli. Ah, nisame mama kwa kusumbua ile hali unajisikia vibaya. Usijali mume wangu, sio hali mbaya kivyo. Okay, naomba uende nyumbani basi kupumzike. Tena ngoja nikutafutia hapa kijana akusaidie ku drive. No, usijali I can. No mke wangu. Basi mwambie hata Raina. Niliamua kuomba niende na Raina, nipate kumzodoa vizuri. Raina, Raina. Ah. Okay, sijia na kazi, ila ngoja tu akusindikize. Au mpite kabisa hospitali ucheki. No, nioma tu kidogo mume wangu. Kama ikizidi basi kesho ndo nitaenda hospitali. Sawa. Alimpigia simu Raina aje ofisini kwake na kumwambia anisindikize nyumbani. Raina alishangaa kuniona kumbe nilikuja pale ofisini na sikumwambia, "Hey, awe. Mimi niko na vitu vingi kichwani bwana." Tuliingia kwenye gari, nikawa naendesha mimi maana siumi lolote lile. Raina akaanza kuniuliza. "Msa, umekutanea wapi shoga yangu?" Hmm. Enyo ya pano, sina mna we hata chembe Hii jamani, najuni mekusea mama angu Ndu mpaka uji ofisini kunitaka <laughs> hmm. Kwa hiyo kina kuchekesha nini Afi misi jaja hapo ofisini ya tuku kufata we No, mini kuja na ishu zangu tu Iyo siji kuombo ni sindikize imetokea tu Yani raina ni mejua kulia, hmm. paka macho minivimba Da, poli misi zisi yo Nombo basi nisamee sana. Eh, niambie msomo na nani wapi? Na kasemaje? Nisamee kwa kudanganya kwa nifikisha barua. Mimi list tu sio vizuri mwanzo karibu tena. Niliamua kumwambia Raina nilipokutana na Musa na mpaka alionijibu. Raina alinomba msamaha sana na kuniambia yeye barua kweli hakuifikisha na ameshaipoteza. Anatamani ajue niliandika nini ili ajue ananisaidiaje. Kama Musa tayari tushajua pa kumpata. Nilimuomba aniache kwanza nitafakari kisha nitamshirikisha. Tulifika nyumbani na Raina na akakaa mpaka jioni ndio akaondoka kuelekea kwake. Sasa mimi sikuona kuna haja ya kuendelea kumkunjia uso. Sikuona kabisa. 
kwa sabu barua hajaifikisha na hata hivyo msa mwenyewe kijini ya kuwepo kwa hivyo nilianza kupiga mesabu sasa ni deal vipi na musa mana nishajua kwa barua haikufika hivyo na kazi ya ziada kufanya akubali kunisikiliza kwanza patamu hapo na sijuna mi naanzaje jim <laughs> au nianze jamani jim kwa kweli ni pewe mawa yangu tu ni na kitu kita niponza sio kunifikisha mbali sasa nikapanga nije kuongea na amani kuhusu mimi kwanza jim sasa jim pango huu tatiki au la amani ya rudi nyumbani nilivu mchangamkia sasa huwezi jua kama asubuhi ni ilia hadi macho kuvimba wanawake tunajua sana kuigiza na kuficha vitu hapo kichwa napanga jinsi ya kuapangilia mambo. Ni anadhumuni ni kupata nafasi na njia ya kuongea na Musa. Au msikilizaji niandike barua tena. <laughs> Mume wangu, sasa naomba nikuulize. Mm, niulize tu. Hivi nikisema tamaa nami nianze gym, utaniruhusu kweli? Why not? <laughs> Sababu ya mtoto, mara nyingi sana unapenda nikae nyumbani. Hapana mke wangu. Mimi siwezi kuzia usiende gym kwa sababu ya mtoto. Maana Wendi kushinda huko ni kwa muda maalum tu. Kwani unahitaji? Kama ikikupendeza. No. Nahitaji kwanza kufahamu kama unataka kwanza. Afu sasa ndio nitakupa. Ndio mimi wangu, nahitaji niende gym japo miezi kadhaa. Sawa, hilo halina shida. Hata Jumatatu kiwa tayari wanze. Niko tayari mimi wangu. Sawa. Ngoja ni mtaarifu yule Musa. Kisha nione kitakachofaa hapa. Akampigia na kumwambia kuwa nami pia nitaanza gym Jumatatu. Musa akakubali. Wewe, hehe. Nilipiga shangwe kimoyo moyo si mchezo. Mie cheke cheke kimya kimya. <laughs> so, Amani akaiacha simu yake na kuingia kuoga niitoa password na kuangalia namba ya Musa kama alitoka kumpigia mida hiyo. Nikakuta amemsevu Musa. Sasa mbona sikuje sikuiona hii jina? Alauda nilikuwa na wenge. Basi Nikae copy kwenye simu yangu, nikarudisha simu ya Amani ilipokuwa. Sikumtafuta Musa kwanza na sikutaka kuyatibua. <laughs> Ila nilikuwa na kijiraha fulani hivi moyoni. Sijui na feel yaje. Amani 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 ya moyo. Haha, <laughs> amani ya moyo hatari. Furaha kidogo. So kesho yake ilikuwa ni weekend. Hivyo tulishinda nyumbani kama familia. Mama yangu akanitafuta kuniuliza kama imeshindikana kabisa kumshawishi mume wangu juu ya swala la mimi na mtoto kwenda kijini. Ili mtaka atulie kwanza. Nita mtaarifu sijashindwa jamani. Nashindwa haja kwa mfano. Sijaamua tu. Kwani waganga si hata mjini wapo bwana? Tatizo mume wangu hapendi utamaduni. <laughs> Nilimwambia Rai na kuwa nataka nianze gym. Niweze kupata nafasi ya kuongea na Musa. Alinunga mkono na kunitaka naye makini. Nilimuondoa wasiwasi kabisa. Hatimaye Jumatatu ilifika. Ilikuwa ni siku ya mimi kuanza gym. Na ilitakiwa niwe naenda jioni kama ambavyo anaenda amani. Sasa nafasi ya kuongea na msijama nitaipata kweli. Ah. Ila nilijipa matumaini. Huenda kuna siku ambazo amani hatokuja au kwa kwenda gym. Kwa hiyo msa atalainika moyo ili tuongee na kuelewana. Basi ile siku ya kwanza mimi nilitoka nyumbani mpaka gym kwa ajili ya kwanza mazoezi rasmi. Amani pia alikuja pale gym akamwambia Musa kuwa yeye siku hizi anabanwa sana na kazi, anachoka, anataka kuacha gym kwanza. Hivyo anamalizia wiki yetu. Mimi ndio niendelee. So moyoni ilifurahi bwana. Nitapata nafasi kubwa ya kumjaza Musa kwenye mfumo. Basi <coughs> najua msikilizaji utaanza kunisimanga tulia. Yo siji utaribu ndoa inabidi utulie tu bwana naomba uniache. Kwa nini ninyie? Hmm? Si ni mimi. Naomba uniache hivi likinikuta la kunikuta naomba uniache msikilizaji. So kidogo simu ya amani ileita. Alituomba aongee na simu kwanza akatoka nje. Najua nia yako ya kuja hapa gym sio mazoezi. Msa aliniambia mie tena macho bweru bweru kama nimefumaniwa sina la kusema. Of course hakijaleta mazoezi hapo. Kwa hiyo mtabiri tambi tambi tunaye hatuna. <laughs> Msa alijua kuotea bwana ila sio kuotea bwana. Anaujua ukweli nia yangu sio kuweka mwili fit wala nini. Msa naomba usiniwazie hayo. Mimi nimekuja kama mteja anahitaji huduma. Sawa mteja, naomba simu yako. He? Anataka simu yangu? Yaani tena huyu naye? Nilitoa na kumpa. Siwajua tena ukiwa na shida eh, unanyenyekea we ili usiharibu. Nitolee password. Unataka kufanya nini msa? Wewe unahisi mimi nataka kufanya nini? Basi mimi nikutolee. 
Nilimtolea password na kumpa simu akawa anaikagua kagua. Oh, kumbe namba yangu nayo. Eh. Hey, kwani alikuwa anataka kuiandika namba yake bwana kumbe? Ha. Nilimjibu kuwa nilimuomba mume wangu kuhusu masuala ya gym ila niliofia kumtafuta na kumuomba mume wangu ndio anisaidie ili nipate nafasi na mimi ya kwanza gym. Sasa narudishia simu yangu na amani naye akarudi tukaendelea na kichwa tupeleka pale gym. Sasa baada ya mazoezi bwana turudi nyumbani. Sasa niliamua kumtafuta Musa naye aweze kuipata namba yangu. Nilimtumia SMS na kumtaarifu kuwa hiyo ndiyo namba yangu. Alinjibu tu hamna shida. Nikajisemea polepole ndio mwendo. Utaingia tu kwenye mfumo tu kijana wangu, usijali. Eh, ni kazi ndogo tu. Ataingia tu kwenye mfumo. Tena ukizingatia sasa mume wangu anaacha gym, nitakuwa huru. Sina cha kunibana pindi nitakapokuwa na <laughs> ngoja niandae majeshi yangu sasa. Ila sasa cha kukiwazia ni kwamba mume wangu hana mipaka na simu yangu. Inabidi na penye hapa niwe makini sana pindi nikianza kuwasiliana na msa. So niliendelea kwenda gym ile wiki ilivoisha tu amani aliacha gym. Mimi nikawa naendelea ila jamani sikuwa hata na wito mazoezi. <laughs> ila tundo hivyo nikana jikaza jamani. Msa naye alikuwa ananipa mazoezi magumu. Siji ndio kunikomoa ila Max jamani mnakuaga na roho mbaya sana. <laughs> Mbinguni hakuna nafasi zenu Max. So nilimwambia msa ya kwamba nina kitu nahitaji anisaidie anipe nafasi basi akunisikiliza msa akawa hataki jamani wana moyo wa chuma huyo sasa ikanibidi sanivumilie tu kwa kweli mwezi ukakatika msa kakaza tu sijui nitumie mrogo ili alainike moyo kato tukangu nako yani kalipata homa hivyo niliona kwanza nisitisha kwenda gym siku mbili tatu nimwangalizie mpaka apone Hivyo ni mtaarifu msa kuwa sito dhuria gym mpaka mwanangu akae sawa. Alinipa pole ya kugusa nikamwambia, "Musa, kwa hiyo ndio utaki kabisa kunisikiliza kile ninachohitaji kuambia. Kipi hicho? Sitaki kuharibu ndoa. Hebu tulia mama, linda ndoa, ulishaolewa wewe. Upende usipende, huyo tayari ni mumeo. Kaa ujenge familia. Mna mtoto anawahitaji sana. Hivyo sitaki wachike alafu umpitisha kipindi kigumu mtoto wako." Musa, ungechagua kwanza kunisikiliza please. Ah, bwana istaki. Nikikusikiliza ndio mwanzo wa mambo kuharibika. Ah. Fujitu tu napitia nini moyoni mwangu? Naomba ni kwambili ni utue huu mzigo uliopo moyoni mwangu. Ah, baki na watu. Kila mtu apambe na hali yake bwana. Shaima, naomba nielewe sana. Nikasema huyu kwa kweli hatuelewani Kiswahili. Nikaamua kutuma voice note WhatsApp kujieleza na kumuomba msamaha. Sasa yale niliyomwandikia kwenye barua ikabidi niaongee sasa. Ila wakati na record voice note akanitumia audio. Nikaacha kwanza kusikiliza. Nikaendelea ku record voice mpaka nipomaliza. Nikaituma kisha nika download ile audio nyingine sasa ya kwake nijue ni wimbo au nini. Bwana we. Ulikuwa ni wimbo wa Sajina akiwa pamoja na Lina ule wimbo wa sitaki tena kuumizwa. Umechagua adhabu ya kujiua, iwe Yesu mumeze maziwa, si ndoto aliniacha unajua. Kwa huu wimbo ninakupa kweli, umependa mwenyewe kuanjiwa, wivua nini kwa ngombe anekamuliwa, ukawaridhisha wazazi kwa kolewa, ukaniacha mwenye upendo kweli, najua sokoso lako. Najua ni wazazi wako, najua michaguo lako ila kwa nini unitose? Najua sokosa lako, najua ni wazazi wako, najua michaguo lako ila kwa nini unitose? Sitaki tena kumizwa, na mimi sitaki kuumiza mwenzangu. Sitaki tena kumizwa, na mimi sitaki kuumiza mwenzangu. Oh, da. Nilishindwa kuendelea kusikiliza ile nyimbo nilizima data na kuanza kulia. Jamani jamani jamani. Kwa nini sasa msa amenitumia huu wimbo? Ndio ananichamba ama? Asikilize basi ile voice note langu ambayo nimemtumia. Labda atanionea huruma na hiyo voice ambayo nimemtumia. Sawa ni ndefu. Nikawa nangoja atanipa jibu gani kwa kweli? Do. Ha, nilituliza komwe kungoja majibu. 
Lilipita lisali zima kila masaa na washa data kujua kama kanijibu chochote lakini alikuwa ni brutiki tu. Mara pap simu ikaanza kuita. Kuangalia ni yeye. Nikapokea fasta bin chap. <coughs> Shaima. Uliwa sima ni kweli? Ndio Musa. Unataka kunichezea kile eh? I swear to God. Hakuna chochote kati ya ni yeye ongea mbali ni lawongo. Siwezi kukuamini hivi hivi. Maana ulinichezea kile na moyo wangu vile utakavyo. Uganiacha mumivu makali sana. Hivyo siwezi kuwa mjinga mara ya pili. Sitokubali uniambiacho mpaka twende hospitali kwanza kufanya vipimo. Nijiridhishe, sitaki matatizo na meo pasipo sababu. Mume wako ni mtu mzuri kwa kipindi kifupi tu nimeishi naye. Tena nimeishi naye vizuri tu na ana moyo safi. Kwa hiyo sitaki mkosea. Mm. Nikasema anataka tukapime nini tena jamani? Haya maswala ya kupima si jambo la hiari. Mbona kufosi sasa? Ah, na mimi nilivyo muoga kwa kupima, tena kwa kushtukiza. He. Nilimkubalia tu ila moyoni ni ifrai sana. Nikambeba mwanangu kwa fra nikawa na mkisikis. Na hisi alinishanga. Huyu mama vipi? Mbona ananisumbua? Alafu <laughs> mimi naumwa. <laughs> so hii siku nilikuwa na fra kupita mfano. Paka nikaulizwa mwenzenu vipi? Kweli hapa anachezea kuona jambo lako linaenda kutek. Moyoni lazima fra itajifosi yenyewe tu kukuja. So nilimwambia Raina msa amenipa nafasi ya kunisikiliza nina raha na amani mno. Yaani natamani hata niende mahakamani nikapige kelele. Nisumbue tu mahakama. Sasa Raina mwenyewe alitaka nimwambie jambo hilo ambalo limenifanya mimi shoga yake mpaka nikae chini kuandika hadi barua. Nina jambo gani? Ha, hata cha kumuliza Raina siku anacho wa jameni. Nina frabala Nambi mniache. Basi nilianza kuwasiliana vizuri na Musa na nikamkubalia wazo lake la kwenda hospitali kupima. Nikawa na wasiwasi tu kuhusu simu yangu. Mume wangu anapenda sana kuishika. Akigundua na chati na Musa, sijui takwaje. Sasa niliamua nisimshirikishe Raina. Maana he. Naye na Musa sije akaeropoka. Hivyo akiwa ananiuliza habari za Musa nikawa nambadilisha mada. Mbea tu huyu naye. He. Asija kuniharibia kabla mambo hayajatimia. Sasa siku ziliendelea kusonga nikiwa na maelewano mazuri kati yangu mimi na Musa na jimu iliendelea. Pia tulienda hospitali kupima na majibu yake sa. Yakaja mazuri. Ha ha, ustaki kujua msikilizaji tulienda kupima nini? Na siku ambingo, mume wangu alikuwa busy mno. Alikuwa busy sana na kazi. Hata muda na simu yangu alikuwa hana kabisa. Nami ndo nilipenda asijeishika awe bize hivyo hivyo. Bwana we, asiyejua na yapanga na Musa. Maana akiyajua, he, zimia yangu ni wiki nzima. <laughs> so kujiepusha na uso wake maana mimi ataninyonga. Alafu sasa anacheka kama vile mazuri. Ngojenti wa nikumbe, nitacheka huku nalia. Mume wangu bwana, jina lake ni Amani ila akichafukwa ni kivumbi na jasho. <laughs> Sasa mambo yaliendelea kunyooka nikapata hadi amani ya moyo baada tu ya kuwa sawa na Musa. Niliendelea na mazoezi kule gym nikawa sasa mara chache naenda na katoto kangu, Kasam. Maana nako kana umoumo jamani. <laughs> so kumtembeza sana. Alianza kuzoeana na Musa. Musa akawa anampenda kweli kweli. Mara nyingi akawa ananiomba nije naye gym. Nikawa najitahidi tu kwenda naye japo hachilewi kuumwa. Na amani hapendi mtoto asumbuliwe sumbuliwe. Sijui utoke nae nyumbani? Ah, hapendi. Akawa ananifokea sana mtoto akipata tatizo hatonielewa. Nikao na Bwana isiwe shida. Nikapunguza mazoea ya kwenda naye. Nikajipanga sasa ni mwambie naacha mazoezi maana hata sikuaga na hobi ya mazoezi. Nye. <laughs> Mashahidi ya nini jamani? Nitunishe misuli? Ah, wewe. Ai, kwa shida gani haswa? Nipunguze nini? Kama kitambi sina, unene sina, hipsi sina ntosha sina haja ya kwanza siji kuziongeza no labda kama kuna mazoezi ya kupunguza komwe <laughs> au mazoezi ya kupunguza kierere hapo nitaenda sasa bwana siku moja mtoto wangu alipotea ghafla pale nyumbani ilibidi twende kituo cha polisi mimi na mama mkwe kuripoti tukio la mtoto wangu kupotea he hey, kwanza jamani baba yake anamwambia nini uzuri alipotelea nyumbani ingekuwa ndo amepotelea jimu Sijiwi ningembebea bele kwa gani? 
Yaani sijini ningemwambia mbele kwa gani akanielewa. Nilikuwa nashindwa hata kumpigia. Mama mkwe alimpigia na kumpa taarifa kuwa mtoto amepotea pale nyumbani na sisi tupo kituo cha polisi muda huo. Alikuja faster pale kituoni. Mke wangu mtoto amepoteaje? Kwa nini unakuwa mzembe? Da, alianza kunlaumu mimi peke yangu wakati nyumbani tupo wengi. Mwanangu, hebu acha kwanza hiyo hasira. Hiyo hasira isaidii kitu. Hilo jambo la mtoto kupotea sio yeye tu. Wa kwanza kulaumiwa sio yeye. Sisi wote tulikuwa ni wazembe kuangalia mtoto mpaka katoka nje. Kwa sasa ni kuomba mtoto awe salama huko aliko. Na hapatikane. Sasa hivi tegemei Mungu tu na jitihada za jeshi la polisi na mtoto apatikane salama. Mama mkwe alintetea. Ah, nisame mke wangu. Nisemai bure, nilipani kitu. Anyway, naomba ujikaze. I hope mtoto wetu atapatikana akiwa salama kabisa. Sawa mke wangu. Nisamee bure maana mimi ndio asilimia kubwa natakiwa ni bebe mzigo wa lawama wa mtoto kupotea. Usijali mke wangu. Usianze kujilaumu sana. Umesikia eh? Ni changamoto tu za maisha. Kila kitu kitakuwa sawa, okay? Sawa mke wangu. I love you. I do so mke wangu. Basi Tuliacha jeshi la polisi wafanye kazi yao. Zilipita zaidi ya siku tatu. Bado hakuna taarifa yoyote ile. Amani akaniambia kuwa inabidi watoe na matangazo ya kuomba atakaye saidia upatikana ujua mtoto basi atapata dongi nono. Yaani atakayempata mtoto basi atapata zawadi nzuri sana. Ili hata kama kuna mtu kamchukua akisikia hela mbona atamrejesha? Maana pesa ndio sabuni ya roho. So nilikubaliana na wazo lake hilo la kutangaza kwenye vyombo vya habari ili mtoto wetu apatikane akiwa salama. Tulifanya utaratibu tu kesho yake twende tukatoe matangazo. Niliamka mapema hiyo siku tujiandae twende. Mume wangu akasema, "Hebu ngoja kwanza kuna kitu nataka tujadili kabla hatujaenda." "Sawa baby, tuongee." Nilikaa kwanza kitandani, akafungua drawer ya kabati yake ambayo huwa anatunza nyaraka zake mbalimbali, akatoa basha. "Nye, nikasema moyoni, mm, naifananishi basha au ndio wenyewe?" Nikajisemea tena, mm, "Basha. Ah, basha zinafanana bwana." Akaja mpaka kitandani nilipokaa akatoa barua kwenye basha na kunipatia. Unaweza nisomea mama? Ukanisomea hii barua alafu twende. Nilihisi mkojo na nibana. Mbona ni kama ile barua niliyompa Rai na ampelekea Musa? Alafu ishafunguliwa sasa. Ui, jamani nafariki dunia mimi nafariki jamani. Tuna mawazo ya kupoteza mtoto alafu inaibuka mada nyingine. Hey, Nilishika ile barua huku natetemeka. Na ananiambia nimsomee. Mwenzenu na wezaji wakati hapo na isi moyo unataka kuchomoka walai. Ilikuwa ndo barua niliyomtumia Musa kwa hiyo Raina alikuja kumpa mme wangu kwa nia gani jamani? Eh, huyu mbu amejua kunikomesha mwenzake. Eh, Raina ola niwe maskini. Na Mungu hawezi kukusamee kamwe. Paka mimi nikusamee. Msikilizaji kumbuka simlizi inamhusu Shaima. Barua kwa ex wangu. Mtunzi kitfefe nenda kusimulia simulizi hii ni mirafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mix kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 81 45 hiyo ndiyo namba yangu ya WhatsApp Naomba unisomee barua au uje kusoma Uwi jamani lisi kama namwagiwa maji ya baridi Barua nimeandika mwenyewe lakini jinsi nilivyokuwa nimechanganyikiwa nilibaki na yangalia tu. Sijui naanza kusoma wapi na malizia wapi. Mungu na Musa misko na nia mbaya kwa kuandika ipi barua, Shaima. Unaona mimi ni mtoto sana, si ndio? Unisalite. Unidanganye vile upendavyo. Mbona roho mbaya wewe mwanamke? Eh? Ama kweli nimeamini sura sio roho. Sijajua wewe mwanamke una roho ngumu kiasi hiki. Pengine na kusingizia mama au Aluda nimekolea vibaya kwenye hiyo barua. Hebu naomba unisomee wewe mwenyewe labda nitaelewa. Nilibaki nalia tu mwenzenu. Yaani sijui hata nitamwambia kipi ambacho kitaweza badili hasira yake juu yangu. Umeshindwa kusoma barua sio? Eh? Basa nakuomba kusanye unachokikusanya uende nyumbani kwenu. Talaka nitakuletea mwenyewe ila Unapotoka hapa kwetu, sitaji uambie chochote wazazi wangu. Pia hata wazazi wako sitaki wajue chochote mpaka siku nitaka kuletea talaka. Hivyo jiandae kesho na kupeleka kwenu. Mimi wangu, nimesinifanyia hivyo. Kumbuka mtoto wangu amepotea. 
sijui hatima yake mimi nitawezaje kwenda nyumbani kwa wazazi afuate bado sijampata mtoto wangu naomba naomba usiniache mimi wangu bado nakupenda lakini nimefanya kosa lakini nilikuwa kwenye wakati mgumu hali ilifanya nitende vile nilivyotenda naamini nimeadhibika vya kutosha na karma maisha nitafuna ukiniacha utaniumbua tangu nimeingia kwenye maisha yako sijawahi kuanza kukusaliti wala kuanza kukutendea mabaya na kuheshimu mume wangu samani <laughs> uh, <laughs> we ni mwigizaji mzuri sana kwamba unamwazia mwanao si ndio mtoto ambaye unajua lipo eh zaidi tu sisi ndio umetuona wajinga na kutuigizia kuwa unaumia kwa ajili ya mwanao hmm? yani upo radhi tuangaike tupoteze galama kwa ajili tu ya fedha yako i say shaima sijategemea sijategemea kama ungeweza nitendea haya yani kifupi huna cha kuweza kundanganya kila unachofanya au ulichofanya na kifahamu najua a to z eh nafahamu nafahamu yote kwa nini mlikuwa mnapanga na Musa najua he nilishtuka kajuaje huyo maana sijamwambia yote ule mambo ambayo nilikuwa naongea na Musa Raina nilimficha sana tu mpaka jambo likamilike ndio nilipanga nimwambie Mwangu mimi siwasiliani na Musa <laughs> Nisikilize nimehaki simu yako dia Huna cha kundanganya Naomba unisome hiyo barua I'm sure umeandika we right So naomba usome Maybe nilisoma vibaya Naomba usome hiyo barua Niliamua nisome bwana Msikizaji barua ilikuwa hivi Habari Musa Natumaini umzima wa afya kwanza naomba ni kuombe msamaha kwa yale yote yaliyotokea. Najua nilikusababishia machungu na jeraha la moyo. Naomba utambue sio wewe pekee uliyoumia bali mimi pia niliumia mara mbili kwa kuona sikuweza pigania penzi letu na kuruhusu livunjike. Naumia kila nikikumbuka wapi tulipotoka. Nilikuacha japo haikuwa kwa kupenda kwangu ila sikutakiwa kukubali kirahisi vile. Nakoswa namna nzuri ya kuomba msamao kanielewa. Nilikubali ahadi zetu nzuri zivunjike. Nilikuwa na kipindi kigumu sana kuanza maisha mapya ambayo siku ya redhia ila sikuwa na jinsi tena wala cha kufanya. Pindi tu nimeingia kwenye ndoa mwezi mmoja mbele. Niligundulika kuwa nina ujauzito. Mume wangu alifurahi sana na kunipongeza. Kikweli mwanume huyu alikuwa ni mwenye kujali tangu namfahamu mpaka leo hii sijawahi ona baya lake. Kitu ambacho kilifanya nikose hata jinsi ya kurudisha fadhila za upendo wake maana yeye hana kosa katika kutengana kwetu mimi na wewe. Makosa na lawama zote ni za wazazi wangu. Hivyo niliamua kufungua nafsi na kukubali kuwa ndio mume wangu na sina sababu ya kuendelea kumwekea kinyongo moyoni. Kikweli mume wangu ananipenda sana. Sijawahi kujutia kuwa naye ila kuna kitu kinaumiza sana moyo wangu na roho inanisuta kwa jinsi ambavyo anampenda mtoto wangu. Yupo radhi kufanya lolote kwa ajili ya huyo mtoto. Musa naumia sana na nafsi yangu inaniokomu. Nilitamani kufa na sere hii lakini nahisi siwezi. Naomba ni kutaarifu kuwa nina damu yako. Mtoto ambaye nimezaa kwenye ndoa yangu ni damu yako. Siku tatu kabla ndoa yangu nilikuja nyumbani kwako na kulazimisha kufanya mapenzi na wewe. Nia yangu ilikuwa tu ni bebe ujauzito wako. Hata nikikukosa kwenye maisha yangu basi nibaki na kumbukumbu ya damu yako. Nimeamua hadi kumuita mtoto wangu Sam ikiwa ni kinyume cha jina lako. Nimejaribu kutunza sere hii lakini nahisi naenda kushindwa. Mtoto wangu ananisumbua sana na wewe ndio msaada wake. Naomba unisaidie maana wewe ndio mzazi wake. Please makosa yangu asifanye umchukie na yeye na kushindwa kumridhia. Nimekoswa namna kukufikia. Maana wazazi wangu hawataki kabisa nikanyage kijini na ndio sababu ya kuamua kukuandikia barua hii. Sasa niliacha kwanza kusoma ile barua na kuinua uso kumwangalia amani. Umemaliza? Hapana, soma. Nilifuta machozi niendelee kumsomea ile barua. Basi niliendelea. Barua iliendelea kwa kusomeka hivi. Musa, mtoto wangu ni mtu wa kuumwa umwa sana. Yaani haipiti wiki mbili hajaumwa na kulazwa kabisa. Kila siku sisi ni watu wa kudhulia hospitali. Jambo hili naniumiza sana kama mzazi. 
Siku moja nikaamua nitafute mganga wa kienyeji niweze kujua kama kuna uwezekano wa kusaidiwa kwa njia mbadala. Siku hiyo nilimpeleka mtoto wangu kliniki. Nikaona hiyo ni nafasi ya pekee niweze kwenda na kwa mganga ambaye nilimuona maeneo ya mtaa wa tatu kutoka nyumbani kwangu. Nilipofika kwa mganga huyo nilimuomba aweze niangalizie mtoto wangu tatizo alilonalo. Yule mganga aliniambia mtoto wangu hana tatizo lolote ila inapaswa apatiwe jina la bibi yake mza mama na afanywe tambiko huko upande wa baba yake. Yale maelezo ya mganga yalinivunja nguvu. Nitawezaje kumbadili mtoto jina? Na mume wangu nitamwambia nini akioje kwa nini nataka kunibadili mtoto jina? Kibaa zaidi nitanzaje kukueleza wewe unielewe. Hayo mambo yote alianza kuniumiza kichwa. Nikao najipa matumaini huenda mwanangu atakaa sawa lakini wapi? Nikaona sina budi kujaribu kukutafuta. Na kuomba kwa mara nyingine naomba sana unisamee sana sana sana. Na usiangalie makosa yangu na kumuunganisha na mtoto. Please upatapo barua hii. Naomba unitafute kwa namba ya simu hii hapa chini. Basi nilimaliza kuisoma ile barua na kumtazama Amani aliyekuwa ananiangalia kwa hasira. Kwa nini mama kunifanyia hivi? Kwa nini usingekuwa tu mwanzi kwangu kuwa? Huko unanipenda bali ni wazazi wako ndio walikuwa nakulazimisha kuolewa nami. Hivi nataka niwe kwenye kundi la wanaume wasio na utu na wanaonekana kwamba ni wanyanyasaji. Eh? Nataka niwe kwenye ile kundi. Kwa nini lakini? Shaima, umenikosea sana. Umenikosea sana kunifanya bwiginazi, kulea mtoto asiye wangu. Yaani kuangika kote huko kumbe nalea mtoto wa mwanume mwingine, I say. Shaima umetisha mama, umetisha. Umejua kuniingiza mjini? Sina la kusema mama. Naomba ukusanye mizigo yako kesho nitakupeleka kijini kwenu. Mfanyie vizuri hayo matambiko yenu mtoto wenu. Msijibane bane, maana nafahamu fika mtoto yupo na msa sasa hivi. Hivyo, naomba uniache, nikurahisishie ili mkaendelee na mahusiano yenu. Maana nimeingilia mahali ambapo sikupaswa kuwepo. Nimeforce mapenzi na mtu ambaye tayari ana mtu mwingine moyoni mwake. Sha, kwa haya machache, nishatosheka. Sitaji niende umia huko mbeleni. Maana ushakutana na kipenzi cha moyo wako. Hivyo si wewe usalama wa penzi langu. Ni heri nijitoe mapema. Amani aliongea maneno mazito sana. Eh jamani, kwa hiyo ndo naachwa. Mbona mimi sina mpango wa kurudiana na msa? Hata nilipokutana naye nilimwambia yale yale ambayo nilimwandikia kwenye barua na nilichopanga naye kingine ni kumpatia mtoto aende naye kwao akafanywe matambiko kisha amrudishe alafu nitatafuta njia ya kuatambulisha jina jipya la mtoto ambalo litakuwa la bibi yake mza baba na lianze kutumika hilo ili tu mtoto wangu awe sawa kama ambavyo mganga inambia baada ya kufanyika hayo atakuwa sawa Sasa selewi ni kweli au mganga alinipiga? Hivyo mtoto wangu ukweli ni kwamba hakupotea bali nilimpa Musa. Mi mwenyewe nilimpata kwa mikono yangu mi mwenyewe na kuungana na wenzangu kusema kuwa mtoto amepotea. Na makubaliano yetu na Musa afanye juchi ni wazazi wangu wasije wakamuona mtoto kwa kijini. Kumbe mume wangu alikuwa anafuatilia mawasiliano yetu. Ui, nimejua kumbuka. Ila Raina ndio msababishaji wa haya yote. Sijui nimemkosea nini. Paka akaamua kumpa mume wangu ile barua. Siangesoma tu yeye aone kama nilistahili anifanyie hayo. Ah. Nilia sana na kujaribu kumuomba msamaha Amani ila wakati huo alikuwa na hasira sana. Akaondoka zake pale chumbani na kunifungia mlango. Tena alifunga na ufunguo kwa nje kabisa. Sasa niliamua kumpigia simu Raina na kumuliza kwa nini ameamua kumpa mume wangu barua niliyomtuma kama alikuwa hataki ni nimtume si ni hili angekataa akanijibu kwani yeye ana moyo wenye wivu yani aone tu napendwa anafanywa kila kitu bado tena yani nataka nifanye ujinga wa kutamani kurudi kwa ex wakati wenzangu kibao wanatamani wapate mwanume kama amani sasa atanikomesha na kunifundisha namna ya kutulia kwenye ndoa ni lazima apite na amani. Nijiuliza huyu Raina nimemkosea nini mimi? Mbona wala sikuwa na nia ya kusaliti ndoa yangu? Nilifanya hivyo kwa ajili ya mtoto wangu. Sasa nafanyaje mie? Nafanyaje ili niweke? 
Niliona ile ni adhabu tu nimeumbuliwa tu na Mwenyezi Mungu ya kumsingizia amani mtoto asiye wake. Sasa nilibaki mle chumbani nikiwa na mawazo mengi sana. Sijui mume wangu kaenda wapi au kaenda polisi kuripote kuwa na usika na tukio la mtoto wangu kutoweka. Yaani da, nitamani hata nimpigie simu ila nilikuwa namuogopa balaa. Nilimpigia Musa na kumwambia kilichotokea. Do. Sasa yeye alinomba relax kwanza. Nisijipe mawazo, nitaumiza kichwa changu. Sasa mimi naanzaje kutawaza jamani? Nilikaa mle chumbani mpaka usiku kabisa. Nadhani watu pale nyumbani hawakujua kama nimefungiwa. Nami sikutaka wajue. Amani airudi nyumbani. Sijui hata alimuuliza nini kuhusu mimi na kwa jibu nini sijui. Alifungua mlango na kuingia mle chumbani. Alikuwa amelewa chakari. Akawa ananiita. Mwanga yake. Mke wangu mchawi mchawi. Ujaondoka tu. Sisha sema sikutaki. Ah. Uh, Yaani. Ah. Mimi sikutaki. Ondoka. Mwanga mkubwa wewe. Mwanga yake mchawi ondoka. Na jamani, ndio aniite mimi mwanga yake kweli. Kwamba mimi ni mchawi. Sasa ningeondokaje wakati yeye mwenyewe alikuwa amenifungia? Sikumjibu chochote kile. Alijitupa kitandani na kulala. Nikamvua viatu maana ilala navyo. Nikamfunika na shuka. Kisha nikatoka chumbani. Nikaangalia chakula ni ile maana isesi kula chochote tangu asubuhi. Yaani nifungia mlango siku la chochote. Wakati huo na familia wengine wote walikuwa wameshalala. Nilienda paka jikoni nikapakua chakula na kula fasta fasta. Sikutaka mtu atoke bahati mbaya nikute hapo. Maana nilijua tu maswali yatakuwa ni mengi sana kuliko majibu. Sasa nilipomaliza kula nikarudi chumbani. Sina amani kabisa. Sijui hata nifanye nini kwamba kesho natakiwa niondoke na talaka itafuata. He, da. Mbona majanga sana enda kuanza maisha ya aina gani huko nienda hapo jamani? Eh, nimeshamzoea amani kupita kawaida. Nitaweza kweli? Mbona mnifikiria vibaya? Mimi wala sikuwa na nia kumsaliti kabisa. Issue ya mtoto ni sawa lakini mengine naonewa jamani. Lakini sina jinsi yoyote ile ya kujitetea. Niliutafuta usingizi lakini uligoma kabisa. Nilikesha macho, nikapanga asubuhi tu kukipambazuka basi nitajaribu kuongea tena na amani pengine atanielewa na kunisamehe japo sio rahisi. Mugope mtu anajua ufanyayo lakini anakaa kimya. Siku akiamua inakuwa hana kurudi nyuma tena. Sasa mimi niliona nina asilimia ndogo mno za amani kunielewa na kunipa nafasi nyingine tena kwenye maisha yake. Nilie kilio cha ina gani mie? Hm? Hatimaye kulianza kupambazuka ndio nami usingizi ukaanza sasa kunipata. Nikajikuta tu nalala. Amani ndo aliniamsha. Nikaamka. Nilikuta ametoka kuoga. Nenda kaoge tuende nyumbani kwenu. Amani mimi wangu, naomba tuongee please. Tuongeeni tena. Eh? Tupo nje ya muda, tutaongea kwenye gari tukiwa tunaondoka. Naomba tuongee sasa hivi. <laughs> Nyonyo huruma. Nenda kuambia nini wazazi wangu. Eh? Je, nitaambia nini wazazi wako? Naomba unisteri mimi wangu, nimekosa mimi. Naomba msamaha wako. Wewe Ukimaanisha kwamba ni ficha kwa watu ujinga ulionifanyia? Hai no 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 sio mimi Shaima sio mimi. Tena usiendelee kunivuruga. Nitakuvuruga sasa hivi. Hebu naomba sikia. Nakuomba sana kistarabu sawa eh? Simama, ukaoge, jiandae, twende. Ili mtoto wenu mkamtibie vizuri na kuendeleza mahusiano yenu. Da. Ah. Nilishoa pose sasa. Ilibidi niende tu kuoga. Nikiwa bafuni nilikuwa naombea agaili swala la safari aliyoipanga. Nitamani yani sijui kitu gani tu kimpate aseme nimekusamea mke wangu. Lakini niliona ni ndoto. Haitoweza kutokea. Sasa nilitoka kuoga nikajiandaa kinyonge tu tukatoka chumbani. Sikuchukua kitu changu chochote wala cha mtoto zaidi tu ya mkoba nilioweka nguo zangu kadhaa tu. Ilikuwa kama siamini kuwa ndo mwanzo wa kuachwa huo. Tuitoka chumbani, wazazi wa Amani wakaniuliza kuwa nimelala kwa rafiki yangu Raina. Wangejua kuwa sitaki kabisa kulisikia jina wa live vile. 
Amani ya kunipa hata nafasi ya kuwajibu, akamwambia sisi tunawahi kijijini. Tukatoka na kuingia ndani ya gari na safari ya kijijini ikaanza. He, jamani kondo naenda kuwa singo. Aya. Jamani. Da. Nilihisi labda amana nataka kwenda kunipa talaka mbele ya wazazi wangu. Naumbuka mie. Kijiji kizima kitajua kwamba nimeachika. Uso wangu mimi nitaweka wapi mie? Watanichekaje? Maana wengi walionionia wivu kwa kuolewa kwangu. Alafu ndo hivyo. Nimechezea ndoa yangu hivi hivi. Da. Raina sio mtu alai. Raina sio mtu msikizaji na kwambia Raina hafai. Hafai hata kwa bahati mbaya. I say. Basto. Anyway, tulifika nyumbani salama ila ilikuwa ni usiku maana tulichelewa kuanza safari. Wazazi walitupokea na kutuacha tupumzike kisha kama kuna la kuongea tutaongea nao kesho. Waliulizia inshu ya mtoto wetu inaendeleaje? Amani akamwambia bado polisi wanaendelea na upelelezi. Milioni na kai kimya tu, nisiongee lolote lile. Naweza kuharibu kabisa. Tuliandaliwa chumba tukaingia kulala. Amani hakuniongelesha lolote wala hakunigusa. Mimi usingizi ndio nakosa kabisa. Sijui kesho itakuwaaje. Niliwasiliana na msa na kumwambia kuwa kesho inabidi tu nikamchukue mtoto nikae naye kwanza maana alikuwa ameshakuja naye kijini pia. Nikasema mimi kesho nitawaambia wazazi kile kilichopo li wale unaliwe bwana. Acha nijitose tu kwa kweli. Wanaweza wanaweza hata kuniombea labda msamaha kuliko amani aondoke hapa nyumbani afi itakuwa tena ngumu kuongea naye tena. Na akirudi tu atakuja na talaka. Sasa asubuhi niliwahi kuamka niwahi kuongea na wazazi kabla amani hajaga kuondoka ila cha ajabu nilimkuta amani kashamka wa kwanza. Jiende tuondoke. Ainiambia hivyo. Nilibaki kumshangaa twende wapi tena? Wakati amesema ananiacha mimi hapo. Na leo ni Jumatatu. Yaani kaamua kunileta huku. Leo amekosa kwenda kazini. Alafu tena ananiambia tuondoke. Sasa kwa tulifata nini jamani? Nilidu watu. Hujanisikia au? Nimesikia mume wangu. Ila tunaenda wapi? Alinikata jicho la hasira. Nilikoma kumuuliza. Ninyanyuka pale kitandani, nikatoka nje. Nilikuta mama ameshamka. Nilisalimiana naye nikamwambia kuwa najiandaa tuondoke. He? Hata hatujaulizana vizuri habari za mtoto jamani au kapatikana. Mama, ngoja tu kwanza nikaoge. Nilikosa nimwambie nini sababu ipi ambayo inatuondosha mapema namna ile? Maana mimi mwenyewe hata sijui. Nilioga haraka, nikakuta mama anaandaa chai ili tusiondoke na njaa. Ila mimi njaa yenyewe sasa sina kwa kweli, sina. Niliingia chumbani na kumwambia Amani mama anauliza kwa nini tunaondoka mapema. Mimi nakosa cha kumjibu. Akanaambia atajibu yeye. Mimi nikaamua kunyamaza, tulitoka chumbani Amani akawaambia wazazi wangu kuwa alipigiwa simu na kituo cha polisi twende kuna maelekezo kuhusu kesi ya mtoto wetu. Hivyo inabidi twende alafu tutarudi siku kadhaa zijazo kujadili ambalo lilitueta hapo. Wazazi walitakia safari njema nao wakaahidi kuwa kesho yake tu watakuja mjini. Mimi hapo sina amani, sielewi mume wangu yani amenipangia nini. Tukanywa chai kidogo, tukaingia ndani ya gari na kuondoka. Kila mtu alikuwa kimya tu. Karibu nusu saa nzima kisha amani akasema. Nongo nisikilize. Mwambie huyo msa, kesho kabla jua halijazama. Nataka awe amemrudisha mtoto. Umenielewa? Ndio mume wangu. Alafu sikujua kama we ni mshirikina hivi Shaima. Da. So utakuja kunroga na mimi wewe. Yaani badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, mnategemea ushirikina. Hayo masuala ya kurithishana majina, si ndio mambo ya kizamani tu. Unataka kumrithisha mtoto matatizo? Eh? Hmm? Nilibaki kimya tu. Nikamtumia SMS Musa na kumwambia amrudishe mtoto kesho haraka maana naona ndoa yangu inaelekea kufa. Japo sina uhakika kama itaendelea mpaka muda huo maana nilikuwa sijui hata msimamo wa amani ni upi. Safari iliendelea mpaka tukafika nyumbani salama. Niliwapiga wazazi kuambia tumefika salama, tunawangoja wao kesho pia. Samimi sikuwa na hamu hata ya kuongea na watu. Nilienda kuoga na kupanda kitandani maana kichwa kilikuwa kinaniuma sana kwa mawazo. Nikimfikiria vile Raina amenifanyia natamani kumroga mbwa huyo. 
Usiku sana amani bwana akaniamsha na kunitaka tuongee. Ah, tunaongea nini wallahi usiku wote huu jamani du? Mama Sam. Abeme wangu. Unajua kuwa nakupenda sana. Naumia sana kila nikifikiria ito kesi kunikupoteze. Nitakuwa na maisha gani aina gani yani? Nitaishi vipi yani? Nakupenda Shaima. Najua hauna amani kuhusu haya yaliyotokea. Ila kikweli mimi nimeamua kukusamehe kwa kuwa na napenda sana kuona ukiwa na furaha. Na kuomba sana sana usije ukanisalete hasa na huyo Musa. Naomba ukaenee mbali. Na nitatunza hii siri itabaki kuwa kwetu mimi na wewe kuwa mtoto sio wangu ila nitaendelea kumpenda na kumtunza kama mtoto wangu naomba umwambie Musa akae mbali na huyu mtoto na huyu mtoto atabaki kuwa wangu maana kitanda kizai haramu nyie hey. nilihisi kama ninayoyasikia sio kweli hivi yani amani kanisamehe kirahisi hivyo nilimkumbatia na kulia sana Nikamwaidi sitokwenda kinyume na yeye. Nitatunza heshima alionipa na aibu alionifichia. Akanitoa wasiwasi kuwa niwe na amani na mtoto atamfuata yeye kwa Musa na polisi atenda kumaliza yeye kila kitu. Kesi itafutiliwa mbali. Nyie, hey, nikasema kesho naenda kwa rai na kabla hajamka na kwenda kazini. Atanikuta mlangoni. Chambe chambe, zodowe zodowe. Tie tie misingiti. Yaani, hey, yani huyu mbwa alitaka nigomalisha na mume wangu. Alafu ni yake, alitaka niachike. Hey, sasa nakwambiaje? Kesho kivumbi hicho, atanikoma huyo mbwa. He, nakaumbuka. Kenge kabisa. Anaingilia ndoa, anaingilia mahusiano ya watu. He. Ngoja hapa kuche. Na atanisoma, atanijua vizuri. So nilala kwa amani zote. Ila nilikuwa naona kama asubuhi ni mbali pele. Nilitaka kuamkia nyumbani kwa Raina. Mshenzi huyo jamani nitaka nikamchambe achambike. Hatimaye asubuhi iliwadia nikaamka wa kwanza kabisa na kujiandaa amani naye akamka. Alishangaa kuniona yani ni kama mtu ambaye najianda kutoka. Kuna mahali unaenda? Nataka niende kwa Raina mme wangu. Uende kwa ruhusa ya nani? Na kufanya nini? Nahitaji kwenda kuongea naye. Shaima, unajisawe? Ukongea na mtu sasa hivi wakati na ya nitajika kwenye majukumu ya kazi nilibaki kimya amani alinyanyuka na kwenda kuoga nikagaili kujiandaa maana nilijua hapo safari sina na sijui kwa nini niliamka kwa mbwembwe hivyo azifu simjui amani kwamba hawezi kunipatia ruhusa sasa amani alipotoka kuoga akaniambia kuwa atawasiliana na Musa ampatie mtoto mimi nikaewa kutulia na weekend mimi na yeye tutatoka kaonane na Raina niongee yote mpaka nyongo ishe maana anajua jinsi hapo ninavyotamani hata kumpiga Raina hivyo ni relax kwanza nilikubali akatoka na kuelekea ofisini na kwa kuwa sasa siku hiyo pia wazazi wangu walikuwa wanakuja ambani akasema ataenda kuwapokea yeye kama kawaida yake nilimkubalia tu na sikutaka kumuuliza kwamba atenda kuelezea vipi wazazi wangu akimuona na mtoto atakapopewa na Musa So nibaki nyumbani nikiungana tu na wako zangu tukiendelea kusikitika juu ya kupotea kwa mtoto wangu. Ili hali najua alipo. Nilikuwa na amani kupita kiasi maana amani naye kanisamee. Sasa bwana, jioni ilifika na amani akawa amerudi pale nyumbani akiwa na wazazi wangu tu. Nilishangaa mtoto vipi tena jamani. Au kaona so Ameona kwanza itakuwa noma kumchukua siku ya leo. Ameona itakuwa mvurugano kidogo kwenye kuelezea. Anyway, tukiwa chumbani mada ya mtoto kupotea iliendelea huku mimi naye nikiwakitia kuwa nina huzuni. Baadaye muda wa kulala tulipokuwa chumbani mimi na Mani nikaamua kumuuliza. Mume wangu, niambie, mtoto yuko wapi? Kwa Musa. Lakini si ulisema leo unaenda kumchukua na hata Musa tumemwambia safari kumleta. Nitamchukua tu wakati sasa yuta kapofika maana hata huko aliko ni same salama kabisa. Lakini mme wangu wazazi wetu wanakuwa na wasiwasi. Hivi Shaima. Kwa nini wewe ni mzugaji hivyo? Eh? Yaani leo ndo una 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 unaonea una watu huruma kwamba watakuwa na wasiwasi wakati ni jambo ambalo ulifanya mwenyewe. Lakini hakuna cha lakini kaa kimya. <laughs> Sawa. 
Sikuridhika nikatoka nje na kuamua kumpigia Musa lakini akawapatikani. Jamani, nirudi ndani na kulala. Sikuwa na jinsi tena. Siku zilienda tu mpaka kafika weekend. Amani bado hakwenda kumchukua mtoto na Musa alikuwa patikani. Nilishampigia mpaka nikachoka nikaona sasa nimedhulumiwa mtoto. Amani naye hasimi chochote da. Amani akasema tutotoka leo kwenda kuongea na Raina. Nikasema jambo nilitakalo ndo hilo limeshaiva. Basi usiku tukawaaga wazazi kwa tunatoka dina. Tukatoka bwana. Mimi nikadhani tunaenda hata kwenye hotel. Na changa tunaenda nyumbani kwa Raina. Ila sio mbaya. Mimi lengo langu ni mpate Raina tu. Tukafika akatukaribisha ndani. Mimi wala sikumchangamkia. Akatuuliza tuhudumie kinywaji gani? Sikutaka chochote mimi. Lakini akaamua kuleta chupa ya wine na glass tatu. Akamimina tunywe. Sikuigusa. Yaani itamani nichukue ni mwagie. Amani alianzisha mazungumzo. Mkiango, kuna kitu hapa tumeona tukushirikisha tu kina tuhusu sisi wawili. Hivyo wewe ni mtu wangu wa muhimu na inapaswa ujue. Kitu gani mimi wangu? Ah, hivi karibuni nina mpango wa kumoa Raina awe mke wa pili. What? <laughs> you can be serious. Umoe nani? Anyowe mimi. Raina alidakia hivyo. Hem mka kimya bwana songe na wewe please. Kwa hiyo amani, umenitoa nyumbani uje unielezee ujinga kama huo. Eh? Ya mimi najua tumetoka tulipotoka kuja kumrekebisha. Alipotukosea alafu naleta mada zingine za ajabu. Okay. Kwa hiyo mna mahusiano, si ndio? Mnapendana, si ndio? Okay, amna shida. Mamzi ni yenu. Ila Raina, kuanzia leo hii usije kuthubutu kunisogelea popote pale. Maana nitakachokufanyia, yani utanikumbuka. Kila dakika maisha yako utanikumbuka. Niliumia sana. Nilitoka pale nyumbani kwa Raina nikiwa na hasira kama zote. Nilijizuia tu nisije hata nikampiga mtu na chupa ya wine ambayo ilikuwa mezani. Nilivotoka nje simu yangu sasa ikaanza kuita. Alikuwa ni Musa ndo anapiga. Sasa nami nilipokea maana nami sasa nilikuwa natafuta kwa kipindi kirefu sana namna ya kuweza kuongea na Musa lakini nilivyokuwa nampigia simu ilikuwa haipatikani. Nikaona ngoja nipokee. Musa, Shaima, upo na mumeo. Nataka kukuambia kitu muhimu sana. Moyo ulishtuka sana. Na kwanza kufikiria kuna nini? Nikamwambia tu, niambie Musa ni kitu gani? Nataka kurudishia mtoto sasa hivi. Kumbe hilo tu, umenipa pressure sana. Afu kwa nini ulikuwa upatikani? Samani, nilienda huko vijijini ndani ndani huko kwa ajili ya kumwangakia mtoto wetu. Network ilikuwa ya shida sana. Mm. Mbona nilikupigia siku ambayo najua kabisa utakuwa mjini hapa hapa? Maana tulikubaliana kuwa umlete mtoto jamani. Ah, yani ile. Ile siku bwana niambia kwa mumeo sijui amesema ni mlete mtoto mjini. Nikashangaa na mmeo naye anantumia SMS kuwa ni simlete, niendelee tu na ratiba nilizopanga. So, nikachagua kumsikiliza mumeo. He? Hivyo amani kakuto na nini jamani? Okay. Naomba niache kwa leo, kesho nitakutafuta. Sawa kwa namani. Mtoto yupo sawa japo kuna muda na kulilia sana. Kesho nitakuja ni muone lazima sawa siku mwema. Na nyie pia. Basi nili kodi hapo safari wa kuweza kunifikisha nyumbani ila nikaona jiwazia. Yaani nimemwacha amani kule. Si watakulana na Raina. Na. Basi tu hata hivyo bwana washani salete. Ili mpaka wanafikia hatua wanataka kufunga ndoa. Ah, waendelee tu. Nilifika nyumbani watu wakawa wananishangaa. Mbona nimerudi mwenyewe? Pia sipo sawa. Niliwaambia nimemisi mtoto wangu. Nilikosa cha kueleza nilienda chumbani tu nilifika nikalia nikalia nikalia. Yaani ilia kama nusa hivi. Sasa baadaye kidogo naye akawa amerudi. Nilitamani nimvamie nimpige mpaka sile zangu zishe. Shaima. Nadhani unatakiwa unisikilize vizuri. Unaniambia nini? Nombo niache tu sitaji kuongea chochote na wewe. Oh. <laughs> okay sawa. Nilimnyali, natamani yani sijuta nimfanyeje? Niliapa hiyo ndoa yao watakayofunga na Raina. He, labda ni lakini hautokuwa na amani kamwe. Tuilala kila mtu akiwa amemnunia mwenzake. 
Simu yangu iliingia SMS ikabidi niangalieni nani kanitumia SMS usiku huo. Nilikuta ni Rai na kaandika hivi. Shaima, huu ni mwanzo tu dada. Nitakufundisha jinsi ya kumtunza mwanaume. Sikuimaliza ile SMS. Nikasema hivi huyu mimi nimemkosea nini huyu na kosa langu ni lipi? Nikaanza kufikiria hivi hakuna mganga naye mjua labda nikamroge huyu mbwa. Asubuhi ilipofika sikutaka hata kuongea chochote na amani. Yale ndoka zake nami nikajiandaa na kwenda kuonana na Musa anipatie mtoto. Ila Musa akaniambia itakuwaje sasa nilienda na mtoto. Nitajibuje sasa ni kwamba nikienda na mtoto nyumbani nitajibuje. Nilimwambia sijali najua cha kufanya. Kumbe bwana cha kufanya ilikuwa naenda jisalimisha polisi. Heni akili yangu ndivyo ilivyo nituma. Sasa nipofika polisi ni toa maelezo kuwa mtoto wangu wala kupotea bali nilikuwa nimempatia mtu tu akakae naye sababu tu tulikosana na mme wangu. Sasa nikawekwa ndani kwa kuwa na wasumbua polisi kumbe mtoto wangu mimi ndio mhusika mkuu wa kupotea kwake. Nilipoingizwa selo bwana ndio nikasema ah, nimefanya nini sasa? Mtoto alibaki mapokezi baada ya muda wazazi wangu na mme wangu walikuja pale kituo cha polisi. Wakataka wanawekee dhamana ile kashinikana. Ikabidi sasa nlale tu rumande. Eh hey, najuta walai. Usiku ulikuwa mrefu sana. Na niliona hapa kuchi mbona. Ilipofika kesho yake wazazi na mme wangu walikuja tena. Nilitolewa rumande na amani akaomba tuongee. Sasa ndo umefanya nini? Eh? Hey? Unapenda kurupuka sana Shaima. Ombo niache tu. Nikuache sio. Nilikwambia nini kuhusu kumaliza hii kesi? Eh? Hey? Na umefanya nini hapa? Sijui, hujui eh? Ndio sijui. Amani alinipiga kibao hicho. He. Pumbavu kabisa. Umezani nini kunijibu jeuri? Yaani nakuuliza kitu afu najibu vile unavyojisikia. Umekosea afu bado unakuja juu. Unajibu vibaya mimi? Eh? He, it's okay. Amani alinyanyuka na kuondoka. Mimi nilichukuliwa tena na kuanza kuulizwa mtoto nilimpatia nani? Inabidi naye akamatwe. Yeye ni mshtakiwa namba mbili. Da, jamani na mponza Musa mie. Atanlaumu sana kumtia kwenye matatizo. Tunombo tuambie, ni nani ulikuwa umempatia mtoto kipindi ambacho ilisemekana amepotea? Pia anapatikana wapi? Tunamhitaji naye aje kutoa maelezo. Kwa nini alikubali kukaa na mtoto kwa kipindi mtoto anatafutwa? Ili mwache tu kwa rafiki yangu, ila amepata safari kwa sasa ndio sababu amenitafuta nirudishie mtoto. Ah, okay. Ulipompatia mtoto, ulimwambiaje mpaka yeye aweze kukaa na mtoto mdogo? Ulimwambia kwamba unaenda wapi? Au unafanya nini mpaka uombe msaada wake? Nilimwambia na safari kwamba huwezi kusafiri na mwanangu, eh? Dada, hii kazi sisi tumesomea. Yaani usidhani kwamba tunakurupuka? Tunamhitaji huyo uliyempatia mtoto hapa kituoni. Yaani wewe mama kweli unashindwa kusafiri na mtoto wako? Hebu tupate kwanza namba zake za simu hizo sisi tutawasiliana naye kisha tutamtaarifu aje kituoni. Mm. Hmm. Nikasema msala huu ama kweli mtoto sio wako ni wa serikali. Sasa nikawaambia kuwa sikumbuki namba yake kichwani wanipatie simu. Amani naye akawa amekuja pale akawa anaambiwa yale niliyoongea na askari. Basi simu yangu ikaletwa, Amani akawa bize sana na simu yake. Nikaiwasha simu yangu, ikawa nawaza sasa nawapa namba za Musa au atanlaumu sana. Mara ikaingia SMS. Wapatie hiyo namba, nimeshaongea na huyo mtu. Ilikuwa ni SMS kutoka kwa Amani ikiambatana namba ya simu. Nikasema sijui kapanga nini. Nizisave zile namba kama my best. Sasa ile SMS nikaifuta kisha nikawatajia askari zile namba. Hata sijui ni za nani. Amani sijui kapanga kuniokoa au bla bla tu. Askari wakachukua ile namba, mimi nikarudishwa rumande. Sikujua ameenda ongea nini na huyo mtu. Siku hiyo ya pili ni ilala tena pale kituoni. Asubuhi kulipokucha nilikuja kutolewa nikaambiwa nimepata dhamana na huyo niliyempatia mtoto. Yaani huyo mtu wa mchongo huyo naye alikuja alikuwa ni msana akatoa maelezo. Nadhani amani alikuwa ameshampanga huyo msana huyo. Sasa akaonekana yeye alikuwa ni mwema tu na wala hakuhusika moja kwa moja maana mimi sikumwambia lengo langu. Yaani kama vile tu nilimuomba msaada. 
bali nilimdanganya tu ila alikubali kukaa na mtoto wangu lakini mimi nilionekana ni kama ndo na makosa alafu yule binti ni kama alikuwa hana atia sasa nikaambia kwamba ninaruhusa ya kuondoka kwenda nyumbani ila kesi itaendelea nikasema nimeavaa hapa wazazi wakauliza mbona eti rafiki yangu Raina hajaonekana siku zote mbili kuja kuniona au hata kulizia kuhusu mimi nilitamani niwajibu ila nilijifunza kunyamaza tulirudi nyumbani nikaingia kuoga kwanza ndio kilikuwa kitu cha kwanza tukakaa kikao wazazi wangu na wakwe zangu wakaanza nisema sana kwa nini nimefanya ujinga kama ule na kama nimekosana na mume wangu nimeshindwa kulitatua hilo swala au kuwashirikisha wao kama watu wazima waweze kusaidia mpaka nifanye ujinga kama huo nilipiga magoti na kuomba msamaha niliangusha na kilio kabisa kwa vile sasa nilivyo na mitiani tele he nitamani kusema kuhusu Raina na Amani ila nikaona na Amani atatoa siri yangu ila sidhani kama nitaweza kuvumilia unyama wanaotaka kunifanyia nilienda chumbani nikalale maana sijalala siku mbili zote jinsi mazingira ya kule Rumande yalivyokuwa eh yani jamani sikupata hata nafasi ya kupata usingizi amani naye alikuja chumbani mara nyingi huwa tunalala wenyewe mtoto alikuwa ashazoea kulala na bibi au babu yake ambao ni wakwe zangu mke wangu naomba tuongee sio kwa sasa nimechoka naomba nilale nahitaji kuongea nawe sasa hivi usinipangie naomba nilale nimechoka shaima Hivi unajisikiaje ninachoongea? Hm? Huh? Mimi najisikia vizuri sana. Tena sana tu ila naomba uniache nlale. Nahitaji kuongea na wewe muda huu. Tutongee jamani hata kesho. Kwani utakufa usiku? Hivyo na njibu mimi hivyo. Hm? Huh? Anyway, sitakwambia tena. Kaa hivyo hivyo na ujinga wako. Na nikukumbusha tu, simu yako nilishaitraki muda tu. So, cheza vizuri game zako. Aiseni likasirika. Game gani ninazocheza mimi? Ah. Hivi mimi ananiona kwamba ni He. Yaani ananiona ni kama changudua vile ama Asinitibue bwana. Nisije rudiana na Musa Maksud. Raina akanitumia SMS. Alafu sije kwa nini huyu mtu mimi sikumblock siku zote hizo. Ujumbe wake ulisema hivi. Shaima my dear. Nilikuwa napanga tu niachane na amani ni kuachie mumeo. Ila mwenzio nimenasa mimba sijui itakuwaaje. Utanisamehe tu acha niendele naye. Ile SMS ilibidi nirudie mara mbili mbili. Raina ni wakunifanyia mimi hivi? He, nilimvamia amani na kuanza kumpiga piga huku nalia. Nikaona hizi sasa ni dharau. Siwezi ese. Nilikurupuka kitandani nikachukua funguo ya gari kwenye draw na kutoka nje niende kwa Raina. I say leo ama zake ama zangu. Yaani mimi siwezi kuvumilia huu ujinga walai. Nitakachomfanyia huyo binadamu hata nisahau kamwe. Nilikuwa nimevaa night dress, sikutaka kupoteza muda kabisa kubadili nguo. No, uzuri watu wote walikuwa wameshaingia vyumbani mwao kulala. Nitoka hadi nje nikaingia ndani ya gari na kumwambia mlinzi anifungulie. Wakati huo sasa tulikuwa tumeshaweka mlinzi. Tofauti na siku chache nyuma atakuwa na mlinzi kabisa. Kitu kilichofanya nipate urahisi wa kusingizia mtoto amepotea. Naomba nifungulie geti, nilimwambia mlinzi. Ah, dada sasa hivi, wewe naomba usiniuze maswali ya kijinga hapa. Naomba nifungulie geti bwana. Ah, Bosi kanitumia SMS nikasema nisiruhusu utoke umdani. Bosi, huu, naomba usiniletee pumbavu wako. Naomba nifungulie I say, usifanye nikaka. Hivi unataka niunge nini wewe? Naomba unifungulie geti. Ah, Bosi amani kasema nisikufungulie mshenzi huyu kwamba mimi siwezi kufungua mwenyewe eh hilo geti kwamba mimi nilishinda si ndio nilishuka na kwenda kufungua mlinzi akawa ananizuia nilimtandika kibao hicho he mwenzake mimi na hasira zangu hapa ni mpaka nashindwa hata kuongea vizuri afa naletea ujinga ujinga basi bwana amani akaja na kuniuliza unaenda wapi sasa hivi haya kuhusu hebu ingia ndani bwana na kuomba shema kabla sijachukua maamuzi ya kijinga ili ufanye makosa wewe halafu lete ujuaji naomba uingie ndani Naomba uingie ndani kabla sijakubadilikia. Fanya chochote kile. Lakini wewe malaya wako leo unaenda kumkomesha. Malaya wangu. Hebu sitaki niongee mengi hapa. Naomba urudi ndani. Nitakuvuruga. Ndani sirudi. Wewe nenda. Kwa nini unifuate fate? Naomba uniache. Sinimaamua mwenyewe. Naomba uniache. Alafu simeamua kuniumiza. Naomba uniache. 
Kwa hiyo ni kuache uende. Ukauwe mtu si ndio? Whatever. <laughs> Nisikilize. Mimi siwezi kuongea sana na naamini unafahamu hilo. Alininyanyua na kunibeba juu juu na kuanza kwenda ndani. Sasa mimi nikana mpige piga tu makonde na nikana ngangana mimi kushuka niache nishuke. Tulipofika sitting room mimi nikaona piga makelele anishushe. Watu wote vyumbani wakawa wanauliza kuna nini? Amani alinifikisha chumbani akanifungia kisha akatoka kuwajibu wazazi. Akasema kwamba eti mimi ni mbishi anielekeza vitu juu ya kesi yangu mimi sitaki kumwelewa. <laughs> yani mbwa huyu anangata na kupuliza. Nikaona huyu nia yake anataka kuniumiza kimya kimya. Na kama ukweli nitausema mimi mwenyewe. Na, na hapo ni mara baada ya kunifika kooni. Sasa kichwa kilipata moto sijui nivumilie tu maana nikiji ropokesha hapa Amani anaweza niacha. Nikisema tu kwamba niropoke, amani ataniacha. Vile vile ikawa sasa sio kushare na Raina tu, bali nitamkosa amani kabisa. Sasa amani akaongea na wazazi huko ye mwisho akakubaliana kuwa kesho mazungumzo yatafanyika kwa kina. Sasa mme wangu akaingia chumbani. Nikaamua nijishushe tu na kumpigia magoti ni muombe msamao. Nini Shaima? Naomba nisamee mme wangu kwa kosa gani? Mengi. Ikiwemo ile hufanya sasa hivi. Nisamee amani wangu. Lakini mimi naumia kuona hivi unavoniadhibu. Ila sawa tu kama ndo adhabu uliyoichagua kunipatia na shukuru sana. Nitavumilia tu japo naumia kuona umeamua kutoka na rafiki yangu. Hivi ujisikii vibaya kuharibu rafiki wetu. Raina utu umemuisha kabisa. Kumbuki hata tulipotoka. Alafu mume wangu. Kuna umekosa mwanamke mwingine mpaka uamue kulala na rafiki yangu jamani. Mpaka umempatia mimba rafiki yangu. Wazazi, mimi nitawaangalia kwa jicho gani jamani. Ila sawa tu asante. Sina uwezo kuamlia chochote. Mlivuamua endeleeni tu. Naombeeni heri na Mungu awatunzie kiumbe chenu. Ajifungue salama, Shaima. Mbona unaongea maneno mazito sana mpaka naogopa sasa? Usiogope kwa na amani. Sina uwezo wote wa kuzuia. Ila karma itajibu. Sawa mama. Basi naomba pumzike. Maana ulala mahabusu hivyo. Unahitaji muda kupumzika sasa. Sikumjibu chochote kile. Maana nilikuwa naumia afya sasa anajibu yani kiwepesi. Yaani anaonesha hata ajuti kukeleka ni. Ah, kudadadeki. Tena moyo nikawaza sijui nikamroge huyu mtu. Yaani nikamroge ume wake usisimame ili tukoswe wote. Mimi na Raina. Au nirudi kwa Musa. He, he. ama kweli usiache mbachao kwa msala upitao. Nilipanda kitandani na kulala. Kwa jinsi nilivyokuwa nimechoka usingizi ulinipitia fasta. Japokuwa na mawazo, nimekuwa ni mtu wa kwanza duniani kupata usingizi kiwe pesi japo ina mawazo. <laughs> Babu eh, mawazo yapo tu. Tutaendelea nayo kesho. Sasa katikati ya usiku amani alianza nitomasa. Yaani nikawa ni sihisi msisimko wote. Yaani naona kama ananisumbua tu. Hisia zilishaanza kufa. Akanishikashika we. Hmm. Nikaona huyu anazidi kunisumbua. Unataka nini? Ujue mke wangu unataka nini? Nahitaji yake yangu ya ndoa. <laughs> Bwana mimi sijisikii. Kwani nilivokupa Raina hujatosheka? <laughs> Hivi unamzungumzaje Raina kila wakati tu unazungumzaje habari za Raina wakati nipo mimi na yeye hapa kitandani? Hm? Mimi nakuhitaji wewe sasa hivi. Alafu unaanza kuleta habari za wengine. Kama nikimhitaji yeye, si nitaenda kwake tu. Ndio sijisikii sasa. Au wataka unibake. Hebu niache bwana. Saa basi ngoja niende kwa huyo Raina. He? Nikasema anaenda usiku huu. Yeye ndo anaenda kweli au tani? Akanyanyuka kitandani na kuanza kuvaa nguo. Roho acha yume. Maana ni usiku sana, anaweza pata matatizo pengine hata akavamiwa. Nijaribu kumzuia ila sikumweza. Akanifungia na funguo kwa nje. Nikasema ndo nimefanya nini sasa? Ha? Eh? Si nimeamua nijishushe lakini sasa mbona naharibu tena? Nitafuta funguo nyingine ya mlango, nikachukua na funguo ya gari, nikasema nami namfuata, aise ile wale unaliwe. Ila ni saa tisa usiku, mida mibaya sana kutembea. Na mlinzi naye si hata goma kunifungulia. Sasa sijui ni mshawi shije nyao yule, aniache nipite pale getini. Ngoja nitumie ukali tu, mbona atati amri. Sasa nilipekuwa na kuchukua bastola ya amani. 
nikachukua koti nikavaa na kuiweka ile bastola kwenye mfuko wa koti nikachukua na kitenge nikajifunga kwa chini na kutoka chumbani nilitoka mpaka nje mkuku mkuku he cha ajabu nilimkuta amani yupo na mlinzi anapiga story nilinishuka maana nilidhani kaondoka na ndo nilikuwa kwenye harakati za kumfata nikatende unyama huko huko kwa Raina <laughs> bosi kwani leo umeamua kunisaidia kazi Mlinzi alimuuliza Amani vile alivoniona nami nimetoka nje. <laughs> Acha tu, leo ndani akukaliki. Si umeona ile vurugu iliyotokea muda ule? Mhm, kwa hiyo usishangae kuona haya. Amani alimjibu hivyo. Ah, kwa ni bosi tarizo nini? Ah, nyamaza tu. Acha umbe mwanume mzima ovyo. Niliingilia ile maongezi sikutaka kupoteza muda. Nilimvuta Amani mpaka ndani. Sijui nguvu zilitokea wapi au tu naye aliamua kujilegeza. <laughs> Kwamba regee tu ya nini msukume sukume. Ah wewe una kipegani tena? Ainiuliza tu ipofika chumbani. Kwa hiyo umeamua kunidhalilisha si ndio? Wapi nimekudhalilisha? Unamtangazia mlinzi kuwa tuna ugomvi ile wejas. <laughs> Vili jambo la kutangaza kweli. Yale uliyofanya muda ule yanahitaji mtu kwamba eti aelezewe kuwa sisi tuna ugomvi kwa hiyo tuna ugomvi. Ah. Sasa <laughs> hivi hilo ni swali la kuniuliza. Eh? Nilimwangalia kwa hasira. Yaani mimi niko serious afu ya nanekera tu. Kwani mume wangu, kosa langu ni lipi mpaka unanifanyia hivi? Kwani wanawake wote ulikosa mpaka Raina? Kweli? <laughs> na kwa nini nichagulie? Hm? Mimi mwenyewe nimeamua kuwa na Raina. Kama wao walivyoamua kunibambikia mtoto. Bwana mimi siliongelea hili swala kabisa. Ila wewe sasa. He, kila kitu Raina, hiki Raina, kile Raina. Sawa, nashukuru sana. Umeniweza kweli kweli. Ya. Yeah. Wewe pia waweza kuendelea na msa wako. Wala mimi sija kuzuia. Sina haja tena kurudi kwa Musa. Wala sijawahi kufikiria kabisa. Endelea kunifanyia kile unachojisikia na kila kinachokupendeza. Ni mamzi yako tu. <laughs> Sawa. Um, Raina si kashakwambia kuwa na ujauzito eh? Nye, <laughs> yani jamani mimi nipo serious ila huyu mtu anaongea ni kawaida. Na Liz kama kaniwekea kala moto moyoni. Nikakumbuka sina bastola. He, nikachomoa kwenye ile koti. Cha ajabu namtishia mwenzangu kanicheka tu. Alafu hata Yaani hana wasiwasi wowote. Kisha kaniambia. He, sasa mke wangu. <laughs> sasa mwa mbona hamna risasi mke wangu, eh? Kwa hiyo nataka kuniua mama. Nilishikwa na hasira mimi. Yaani na hasira afu yenyewe linancheka tu. Nimekwambia hamna risasi mke wangu. Ulikuwa kwa mimi? <laughs> Au ni kwa kile risasi, eh? Yaani huyu mwanaume. <laughs> Alinipa hasira sana. Nikamrushia ile bastola, nikampiga kichwa. Mpumbavu kabisa. Mimi nipo siri za afya na nikera tu. Nilikaa chini ni jinsi ni kama ni nimekata tamaa hivi. Amani alinisogelea pale chini nilipokuwa nimejiinamia. Nataka nikwambie kitu sije upo tayari. Kitu gani? Niaidi tu kwanza kama utanielewa. Naambia tu. Hmm, nakupenda Shaima. Unanipenda kivipi? Wakati tunafanya kila una yani ambacho unahisi tu kwamba mimi kisa niumiza. Afu niambia unanipenda. Ndio. Basi nilichopanga kuambia hutonielewa kwa sasa. Ah, Niliona ananichosha tu niliingia bafu nikajimwagia maji maana joto nilikuwa nalisikia sio la nchi hii. Nilitoka na kupanda kitandani. Niliposhika simu nilikuta SMS nyingine ya Raina. Amani kaniambia niache kazi, nisijichoshe, acha nihudumia tu. Hivi Shaima, unapata wapi ujasiri wa kumsaliti mwanume anayejali kama huyo? Very gentleman. SMS yake alinichafua. Nikasema hivi kwa nini nasahau kumblock kungedere huyu? Dawa yake ni kumfungia tu safari mpaka kwake kumfanyia tukio moja takatifu. Nilivuta shuka na kulala. Sasa asubuhi niliwahi kuamka sana. Wakao najiuliza nini kinafanya tugombane mimi na mume wangu? Sasa mimi kikweli nilikosa jibu. Wakasema jioni tutakaa kikao tuambie. Niliamua kumvuta mama chemba na kumwambia kila kitu. 
mama alikuja juu ile mbaya ailalamika sana kwamba namdhalilisha nilimuomba msamaha na kumuomba nisaidie akaniambia hapo inabidi niwe mtulivu tu maana inaonekana kama Raina anatapatapa tu angekuwa na raha asingeangaika kujitutumisha tu kwanza kutuma message kwangu na kunirusha roho niliona mama nana ananitia moyo tu lakini bakora zipo pale pale I say na kuumia na umia walai nilimshawishi mama aongee na amani akasema atamsikiliza kwanza leo atasema nini kwenye kikao tunachoka hapo baadaye ndipo atajua kitu cha kuongea naye nami alimtaka nisimjibu rai na chochote nikamtoa wasiwasi sito mjibu maana rai na mwenyewe ni sham doctor tangu siku nikasema leo ni mwendo wa kudhalilika tu sijui sura yangu nitaweka wapi shaimamie amani akisha sema swala la mtoto kuwa sio wake na vile sasa wazazi wake wanavompenda mwanangu da he hivi ni kwa na akili gani mimi kwenda kujibebesha mimba kwa Musa hmm? Jua nalo alikuchelewa kuzama bwana siku hiyo. Kweli siku ya kufa nyani miti yote yoteleza. Kikao kizito kukaliwa. Nikaona siku yangu ya madhaliliko ndio leo sasa. Tulika kikao kwa ajili ya kueleza wazazi kipi kinaendelea mpaka kufikia tu kwanza gumbana. Amani akasema ngoja waeleze. Mimi moyo ulikuwa na ndunda bala na umbuka mwenzenu. Ah, wazazi wangu kwanza naomba mtusamee kwa vitendo vya kwa mwenje heshima tulivyofanya siku ya jana ila niombe radhi tena na niwatoe wasiwasi kwani kwa sasa hakuna haja tena ya kikao hiki wazazi wangu wewe unamaanisha nini ukisema hivyo hali yako tu mbona ugomvi na purukushani mlizozifanya alafu sasa hivi useme tu hamna haja ya kikao kwa hiyo unamaanisha kwamba hamtaki kutushirikisha si ndio Baba mkwe aliuliza hivyo. Hapa na wazee wangu. Mimi na mke wangu jana usiku tulifanya mazungumzo na tukamaliza taizo letu. Ilikuwa nimekwaruzana tu kidogo tu, kwa hiyo naomba tu mtusamee na mtuie radhi kwa hilo. Mimi nilibaki kimya tu. Nashangaa tu hivi amani kwa nini hataki kusema ukweli? Sijui ni sema mimi tu. Maana wazazi wake wananipenda, watanitetea na kuzuia hiyo ndoa ila amani naye akiamua kusema chanzo cha yeye kufanya hivyo. He, sintaumbuka wakati hapo kanistiri tu. Japo sijui amepanga nini. Huenda kuniumiza. Tena kuniumiza kwenye ni kimya kimya. He, he. Kama ni ukweli nitautoa mwenyewe. Maana mtu mtu ukiuma lazima useme tu. Nikamwangalia mama akaninyoshea ishara ya ku keep quiet. Nikasema ngoja tu ninyamaze. Japo friji langu bovu <laughs> kikao kiliisha baada ya amani kuathibitishia kuwa tupo sawa. Ili hali sio kweli. Wakati usia tu amani na furaha ni kitu bora sana kwenye familia. Hivyo kama kuna vitu vinafanya tusiwe vizuri, ni heli tuviseme au tuvitatue mapema visije kusababisha tukafikia hatua mbaya. So tuliokubalia tu lakini mi bado nipo kwenye njia panda jamani. Mama yangu alimwomba amani waongee. Hivyo alienda pembeni wakawa naongea huko. Walipomaliza ilibidi nimfuate mama kumuuliza ameongea nini. Ainiambia tu kuwa mume wangu ana hasira na ameumizwa na nilichokifanya. Hivyo kwa muda huo niwe mpole tu. Ila hakumwambia kwa nini hajaelezea ukweli kwenye kikao. Na hajui amepanga nini. Aiseni izidi kupagawa. Usiombe kukute hiyo, yani hujui lengo la mtu ni nini. He, anakuepesha mada tu. Nye. Lazima uvurugike ubongo. Mama alinisini tulize tu akili. Hapo sasa mimi nilikuwa sina lolote kichwani. Na muda wote nilikuwa namsikiliza mama tu. Kwa hiyo sasa Amani alikuwa amechangamka kama hakuna lolote lile. Da. Kapanga kunichapa matukio sio bure walai. Ndio. Hmm. Tuliingia kulala hakuniongelesha lolote lile. Nami nilikuwa naogopa kumwanza. Nilitamani niende kwa Raina, ni muombe anionie huruma, aniachie huyu mwanaume. Mbona ni mpole sana walahi? Hana maamzi wala hasira za kijinga. Jambo nilikuwa sijui amenipangia nini ila niliona amenistiri sana ingekuwa wengine he he habari zingesambaa dakika zero tu imagine alikuwa anajua mipango yangu yote lakini bado hakukurupuka na kupani kikumbuka amehaki simu yangu eh kwa hiyo alikuwa ananichora tu he kwa kweli nilishuka shu ashu ashu shu shu mhm mwenye sasa ni 
kwamba tunajikuta kwamba unamficha mtu kumbe mwenyewe anakutazama tu na kukucheka. He, ni lazima uso ukushuke. Kama punda anayechungulia kisimani. Sasa asubuhi niliamka na kumwandalia kila kitu mume wangu. Nikamwamsha tukasalimiana, alinichangamkia sana. Akajiandaa kwenda kazini, akatoka nje apate breakfast kabla ya kuondoka. Wakati huo sasa wazazi wetu nao walikuwa washamka. Mtoto alimkimbilia Amani akambeba. Niitamani kulia, Amani alivuniangalia, nikaangalia pembeni. Amani akasema, "Shaima, hivi mtoto si birthday yake kesho kutwa jamani? Au sikumbuki vizuri?" Ndio. Ah, tuna mambo mengi mpaka tunasahau. Anyway, ngoja tuendee hata pati ndogo tu hiyo siku. Sawa. Amani alikunywa chai, nikamsinikiza mpaka nje. Kujikosha tu mbele ya wazazi. Akaondoka kazini nami nikarudi ndani kuendelea na mambo mengine. Nilikuwa na mawazo mengi sana kichwani. Nilitamani nipate mtu angalau anishauri zaidi. Niliona ushauri wa mama haunitoshi. Nilitamani niweze kumwambia Rai na mana alikuwa ananishauri mengi, lakini leo hii siwezi hata kuongea naye. Ah, I say, Amani kajua kwenye gusa kwenye mshono. Siangelipizia tu kisasi kwa mwanamke mwingine tu jamani, aniachie Raina wangu. Mana Raina wangu ndo msada wangu sasa nikipataga magumu. Alafu leo ah, Raina leo kaamua kunigeuka. Eh hey, jamani kweli mapenzi? Ah, mapenzi ni konyo. Nililia ndani peke yangu mpaka nikapitwa na usingizi. Niliamshwa na mwito wa SMS kwenye simu yangu. Ilikuwa ni amani ameniambia niende ofisini kwake mara moja. Nikasema hii ndo nafasi ya kumpata Raina. Ila sasa mama si akanikataza nisimjibu wala nisim nisim nisi, nisi, yani sijionyesha kwamba hata kukohoa. <laughs> I say vumilivu utanishindaga mie. Nikajiandaa fasta fasta na kuaga pale nyumbani na kuelekea ofisini. Nilifika ofisini nikanyosha moja kwa moja ofisini kwa amani. Nimsikiliza alichonitia. Nilikuta yupo na mdada mmoja hivi niliwasalimia kisha nikaketi. Mke wangu, samani kwanza nimekusumbua. Bila samani mke wangu. Ah, huyu dada ni mwaka keki. Hivyo kama vile asubuhi wakati naondoka nyumbani, nikaongelea swala la siku ya kuzaliwa ya mtoto wetu. Kwa hiyo nimeona tusaidie swala la keki. Sijui sasa ningependelea itengeneze vipi. Mimi sio mjuzi sana ndio maana nikakuita. Ha? <laughs> Moyoni nikajiuliza, yani ndo kanitia hilo swala tu? Ah, kupeana pressure tu. Na, ah, sawa mimi wangu, nitamwelekeza jinsi ya kuidesign. Sawa, mpatie mawasiliano afu kesho awe ameshajua order na kwaje. Sawa. Tulibadilishana namba na yule dada. Na yule dada akaniambia kwamba anaitwa Shani. Nika save namba yake. Akatuaga nami niliomba niondoke tu nyumbani. Amani akanikubalia. Nilipotoka ofisini kwake, nikaamua kwenda ofisi anaokaa Raina. Niliingia nikakuta wengine, lakini yeye hayupo. Nilipoulizia akasema Raina kaacha kazi. He? Na maana mimi rafiki yake sijui. He, nilishtuka sana. Mungu wangu. Raina si aliniambia kuwa Amani kamwambia aache kazi, ale mimba. Kumbe kweli? Nijikuta kama nimemwagiwa maji ya baridi. Roho iliniuma sana. Niliamua kuaga. Nilitamani kurudi ofisini kwa Amani kumwambia ndo amaamua kuniumiza kiasi hiki. Nilifika kwenye mlango wake kizunguzungu sasa kilinipata. Nilishindwa kujizuia, nikaanguka chini. Baada ya kuamka, nijikuta ni hospitalini. Nimewekewa drip la maji. Amani pamoja na mama mkwe na mama yangu alikuwa pepeni yangu. Amani alisogea pale nilipolala. Pole wife najisikiaje? Nilishindwa kujizuia, nilimchapa kibao kimoja, alafu nikakumbuka kumbe tupo na wazazi wetu. <laughs> Nikageukea ukutani. Hmm, mama Samu, una tatizo gani wewe? Kwani bado hamko sawa? Mama mkwe aliuliza na mimi sikutaka kuangalia maana nilijua mama ndio atakuwa amekasirika balaa. Amani akanijibia. Mama tuko sawa, msijali, hayupo tu sawa. Mm -mm, jamani. Hivi mnajua unapaswa mtuambie sisi wakubwa zenu mjue. Au ni mjamzito tayari. Maana anakuja na kisirani hivyo. Tunaisi hivyo mama. Acha kwanza ndio tutamfanyia vipimo. Sasa moyoni nikasema hmm, hiyo mimba kwa hiyo. Acha niendelee kuvunga tu. Amani si anajifanya mjanja? Anajua anachopitia ila ananikomoa? Basi daktari alikuja na kuniuliza hali yangu. Nilimjibu nimepona, nataka kwenda nyumbani. Wakina mama wakakazania nipime ujauzito. 
Sasa nikaoridhisha tu kupima. Sikuwa na dalili za mimba wala nini, nasumbuliwa tu na stress. Amani akanambia, "Sisi tutangulie nyumbani, wakina mama atakuja na majibu." Tukapanda gari kurudi nyumbani. Akaanza kuniongelesha. Inabidi oda ya keki nifuatilie tu mimi maana unajisikia vibaya hatari. Kondo umemwachisha Raina kazi ili uweze kumuoa kama mimi si ndio? Mada ya keki nilitupa kule nikatoa mada yangu. Who is Raina? Unahitajiaje Raina kwenye mada zetu? Eh? Raina umjui. Be serious please. I am serious. Ndio maana sitaki unitajie hiyo malaya hiyo tukio tunaongea vitu vyetu serious. It's okay. Naomba ongeza mwendo tu nyumbani. Nataka nikapumzike. Sawa. Mimi sinaongea ujinga hapa. Sikumjibu chochote. Ila nilishindwa kuvumilia ese. Niliitoa simu yangu. Nikam ani broke Raina na kumtext. Ujumbe niliandika hivi. Raina rafiki yangu kipenzi. Hivi mpaka dakika hii hushtuki tu kabisa kwamba yale unaonifanyia sio vizuri. Huoni aibu. Ukumbuki kabisa mimi ni nani kwako. Ukumbuki mimi ndiye niliyesababisha leo hii ufikie hapo. Kumbuka jinsi vile baba yake Amani alivyotaka kunifadhili. Akaniambia nimtafute mwenzangu mmoja hapo ili atufadhili kielimu. Nami siku sita kukupa we nafasi ya kuungana na mimi kwenye ile fursa. Ha? Kulikuwa kuna watu wengi sana ambao niliwaacha lakini kakupendekeza wewe rafiki yangu. Sawa, labda hilo sio chochote. Kumbuka basi tumetoka wapi mimi na wewe? Hivi kweli urafiki wetu uishie vibaya hivi. Ha? Kwa nini unakosa utu rafiki yangu? Kumbuka wewe ndio tegemeo langu. Rafiki yangu kipenzi, hebu zinduka kwenye huu upepo mbaya uliokukuta. Tumia akili Raina. Sio hisia, sitaki kukupoteza Raina, please. Kama nimekosea, ungerekebisha mwenzio. Usiponrekebisha wewe msiri wangu na kuniweka kwenye njia nzuri, ni nani mwingine atarekebisha? Kuliko kuniadhibu kiasi hiki. Hivi huu ndio urafiki tuliowaidiana kuwa tutajaliana kwa shida na raha. Leo hii wewe ni wa kuniharibia ndoa yangu. Upo radhi ufanye chochote kile ili mradi tu ufanikisha ile utakalo. Asante Raina. Kwa njia hiyo chagua. Na kushukuru. Maana sina uwezo wa kuzuia maamzi ya mtu. Mimi kwa moyo mmoja nimekusamea. Ipo siku utatambua makosa yako. Nilipomaliza kuandika SMS hiyo nilikuwa na bubujiko na machozi. Kumbe Amani alikuwa amepaki gari pembeni ananiangalia tu. Ainuliza ni nani huyo? Sikumjibu kitu. Alichukua simu yangu. Wakati huo sasa nilikuwa sijaituma ile SMS kwenda kwa Raina. Amani alisoma kisha akarudishia simu. Nikakuta ameshaituma, akawasha gari na kuendelea safari. Nilibaki kimya, baada ya dakika chache Raina akajibu. Bwana, hebu naomba usiletee mahubiri bwana. Tukutane kwenye birthday party ya Sam, ndio utajua hujui. Usijitilishe huruma kwangu. Nilisoma ile SMS huku na tetemeka. Kwenye birthday ya mwanangu? Kuna nini tena? Ndio naumbuliwa mimi jamani. Au anatambulishwa Raina kuwa amana anataka amuoe. He. Jamani, kwa hiyo mimi ndio nataka kuvuliwa cheo jamani. Kisha anaveshwa Raina. Ah, amani, mbona unajua kunikomoa hivi? Amani, nilimuita kwa sira. Yeah, my name. Hivi kwa nini unafanyia yote? Kuna kosa lingine lilo kutendea zaidi ya hili. Unazungumza kosa gani we? Kwani ni kosa moja umeitendea? Anyway, yao elfu moja. Kwa hiyo umeona suluhisho kuwa na rafiki. Umekosa njia zote za kuridhisha moyo wako mpaka kuwa na rafiki yangu. Amani rafiki yangu kweli. Huu ni kinyaja amani, huu ni aibu. Ah, sasa kinyacha nini sasa? Na aibu ya nini? Kwani kweni kuna mwiko kwamba marafiki hawashai wanaume? Hivi unajisikia kule unachoongea sana. Msawa. Nitawachia nyumba nrudi kwetu. Mimi siwezi endelea kuona unyama mnaunifanyia. Ha. Tena usije thubutu kuongea lolote. Usije zindua hasira zangu kabisa. Uendi popote labda mimi nitake. Na kuondoka kwangu mimi labda niwe nimekupa talaka. Tena tatu. Kinyume na hapo sawa kabisa. Sasa kwa niona ninyanyasa hivi. Basi naomba niwaambie wazazi kile kinachoendelea. Nimechoka kuumia. Bora tu niaibike kuliko hivi. Ha. Kuhusu hilo sio kazi yako. Mimi ndo nitamua lini na wapi nitaelezea kila kitu. Sasa ole wako, narudia tena. Ole wako, uambie chochote. Ah. Msikilizaji nilijua kushikwa pabaya. 
Kwa hiyo nivumilia kushia na rafiki yangu. Mbona na niukumu hivi mimi? Wala sikuwa na wazo jamani la kutaka chikurudiana na Musa. Mana wano nifanyia yani ni kama vile ani ni memsaliti amani kwa kurudi kwa Musa. Da. Raina nae siju alikuwa na mtakia nini amani. Siku nyingi tu jamani akana nitafuta tu jinsi ya kunichomesha. Hundo rafiki kweli? Hmm? Huu siu rafiki. Huu ni unafiki na rombaya tu. Yani uporadhi umalibia rafiki yako kwenye mausiano yake. Arafu wendo ufaidike. Marafiki kama Raina mpigwe na radi la sumba wanga mbwenye. Mfe. Nengikuwa na uwezo hata ningechinja moja bada mwingine. Nilifunga mdomo wangu usije ponza kichwa. Tulifika nyumbani mimi nipitiza kulala. Ilikuwa ni media jioni kigiza giza kio kimeshanza kuingia. Amana ni kuja kuniamsha. Mke wangu amuka basi ule ya nawoge. Satatu siku. Niliamuka pale kitandani amani alikuwa meleta chakula mule mule chumbani. Unakula kwanza ndo unaenda kuoga au? Unaenda kuoga kwanza. Ok, kauge mke wangu uje kula chakula heki hapa kitamu. Nilibagi kumshanga, huyu mwanume wa inagani, mbuna na njali. Na huku wana nsalita na rafiki yangu. Unajua si mwelewe huyu mtu he? <laughs> Nilienda kuoga chap chap tu na kurudi kula. Nilikuwa na njaya kuni uwase. Nilirudi kula. Na nilianza kula pale. Na nilitaka ni shibi alafu nionge. Uvumilivu sina buwana. Nilikuwa nika shiba, nika peleka vyombo jikoni kisha. Nika rudi chumbani. Samani kama nitakuwa nimekosea mme wangu. Mila naomba kuuliza. Mm, na kusikiliza. Mesema kwamba nisi muangalei Raina. Lakini mbona Raina anakuja kwenye pate. Unamesha kwamba wendo umemwalika. Unawakika. Mesi nawakika. So what now? Sa kwa nini ajue kwamba kuna pate. <laughs> Hebungo yeni kwelekeza kitu. Acha hii pate pite salama. Nisije vuruga. Utanichukia. Raina aje, asije, you are non-business. Ok? Sa, then, nashulikia kesi yako. Mano na kurupuka we mwanamke. Ombea tutu eleweke, la sivo. He, siju itakuwa aje. Niliona na pige kelele tu. Hiyo kesi wala misi kuwa na iwaza buwana. Nina maswahibu yangu kibawa wapa. Kesi mia nitetemeshi kabisa. Nilienda kuongea na mama, haka nitaka nitulie. Sasa nitatulia mpaka linja mani. Anyway, aliniambia ni kalale. Nirudi chumbani kwetu kulala. Siku iliofata, siku taka kulize chochote tena. Amane aliniambia ni tulie. Keki atafatiria yeetu. Siku ya pati kafika sasa. Mchana watu wa mapambo alikuja kupamba pali nyumbani kwa jiri ya kijishere cha birthday ya mtoto wangu. Ila sasa nilikuwa sina raha. Mana ya jayo, ya nasikitisha. Tulialika watu wa chache tu. Raina pia alikuja. Mamamu kwa kaneuliza mbona iti Raina hakuonekana kabisa siku ya karibuni. Hata wakati ya ni nimelala rumande alikuwa na ubize au. Nimdanganya mamamu kwa kuwa Raina alikuwa na umwa. Ah, aniache buwana. Kunitafuta nionge tu bure. Wakati nisha ambiwa na amani nitulie, pati ishe salama. Sasa wakati pati kiendelea amani akashika maiki. Hmm, tume, anataka kuongea nini huyu mtu? Kwanza kabisa ni washukuru sana ndugu na jamaa mbao mmetoa mdawenu kuja kujumuika nasi wakati huu kwenye hii sherefu pia kumpongeza mtoto wetu kwa kuongeza mwaka. Pili ni shukuru familia yangu hasa mke wangu ana anahusika kwa asilimia nyingi katika kumtunza na kumlea mtoto wetu. Nina zawadi special sana kwa ajili yake. Ila kabla sijampatia hiyo zawadi, ningeomba rafiki yake Raina aje mbele kuna jambo nahitaji kuzungumza. Nye, he, msikilizaji nilijiona naenda kuanguka na kuzimia na nisiamke tena. Raina alikuja kwa madaha mpaka aliposimama amani. Huku wana ninyali. Da, kivumbi leo. He, pleasure ilianza kunipanda mdogo mdogo. Guys, mne mwona mbele eno hapa na ito Raina. Rafiki yake mke wangu Shaina. Kwa historia yao ni watu ambao wamekua pamoja na kusoma pamoja mpaka leo hii bado wanaukaribu sana. Urafiki yao umekua imara mpaka kufikia tuwa ya kuwa kama ndogo. Mi pia nileshimu sana huu mungana wao. 
lakini wanasema udhani yai ndiye kumbe si eh <laughs> mtu ambaye tulimchukulia kama ndugu yetu wa karibu leo hii ndiye amekuwa mhusika mkuu wa kuangusha ndoa yetu ili jambo limeniumiza sana kwa maana nilikuwa namchukulia Raina kama shemeji wa karibu sana kwangu na leo hii amekuwa duyu wa ndoa yangu mm. amani mbona azidi kunichanganya kamgeukia Raina tena Afa anaitetea mimi au Niitamani amani aongee haraka haraka nijue nini amepanga kusema Maana mimi nijua pale ndo naenda kusimangwa alafu naona kama sasa amemgeukia Raina mm. Jamani hapo mimi nilikuwa naemea jujuto Amani aliendelea kutirika Ah ndugu zangu kwa nini ninasema Raina ni adui Siku chache zilizopita kuna ugomvi umezuka kati yangu mimi na mke wangu Sababu hasa akiwa Raina Alinipandikiza maneno ya chuki kuwa mke wangu alichepuka nje ya ndoa na huyu mtoto sio wa kwangu. Watu wote pale walishangaa na minongono kuibuka. Mimi nikawa sielewi bado. Jamani naomba nimsikilize, naomba nimsikilize kwanza sijamaliza, naomba nimsikilize. Hivyo jambo lile baada ya kuambiwa mimi, nilinipa mshtuko mkubwa sana. Kiasi cha kwenda kumfesi mke wangu moja kwa moja na kumpatia ile tuhuma. Mke wangu naye alijitetea kuwa hajafanya hivyo. Kikweli wazazi wetu walikuwa naona kama hatupo sawa. Ni kweli kabisa hatukuwa sawa na tulikuwa na hali mbaya sana. Sikuweza kumuelewa mke wangu pindi alipokuwa anakataa tuhuma nizompa. Kama mwanaume niliamua kuchukua maamzi binafsi ya kumchukua mtoto na kwenda kupima naye DNA. Na majibu yametoka ni mtoto wangu kabisa. Amani alifungua ile bahasha aliyokuwa ameshika na kutoa majibu ya vipimo vya DNA. Nilibaki kushangaa, kaenda kupima lini na mwanangu? Hata kama amepima, mbona majibu yaseme Sam ni mwanae wakati sio mwanae kwa asilimia mia? Kuna nini anafanya huyu mwanaume? Nikimcheki Raina ameloa jasho ghafla. <laughs> ah! Ai sasa mbona bala mashauzi yote yale yani anaumbuka kiasi hiki? Huzuni kwa kweli. <laughs> Ebu Amani endelee kumpa dozi nyauba huyu. Sasa Amani akanitaka mimi niende pale mbele. Niinyanyuka na kwenda japo bado na wasiwasi. Shaima mke wangu. Najua ufahamu ni kiasi gani kupenda sana na wewe ndiye ndiye mchagua kuishi naye siku zangu ambazo zimebakia hapa duniani. Naomba uniwe radhi kwa haya yaliyotokea. Najua ni jinsi gani nimekuumiza na kukukwaza, lakini haikuwa dhamira yangu, ni changamoto tu ambazo tunakumbana nazo sisi binadamu. Nimeteleza kumsikiliza rafiki yako na kusadiki maneno yako. Naomba unisamee mno kwa hayo mke wangu. Nisamee sana mimi mumeo. Asante mume wangu. Nashukuru sana kusikia hivyo. Mimi nimekusamea kwa moyo mmoja. Nye, he. Amani jamani anajua kutunga story jamani. Hehehe. Nami nilungana naye kwenye jambo lake. Nashukuru sana mama. Ah ni kwaidi halitokuja kujitokeza tena swala kama hili. Maana nimetambua mimi ndio nimeruhusu mpaka tumefikia hatua ya kukosana. Nakupenda sana mke wangu. Raina. Usifikirie naweza muacha huyu mwanamke kiraisi hivyo. Na nakuomba sana ukae mbali na mke wangu kabisa. Maana we ni nyoka mwenye sumu kali. Sitaki kuona unakuwa karibu tena na mke wangu. Maana upo radhi bali mkute kwa ajili ya furaha yako binafsi. Hivyo basi na kuomba utoke mali hapa. Na kuomba pia mke wangu ukae naye mbali. Asante. Raina akapiga magoti kuomba msamaha. Mimi sikutaka kabisa kuongea naye. Amani akasema atolewe nje. Nilifurahi nyie, he, pati liendelea kidogo kisha tukamaliza na kila mtu akasambaa kuondoka kwake. Sasa bwana, mada kuu ikawa ni Raina alipata aibu ya mwaka. Mimi moyo wangu burudani tu. Wazazi wetu walitupa pole na kutuhusia tuendelee kudumisha amani na furaha kwenye ndoa yetu na sio kusikiliza maneno kutoka kwa watu wa nje. Maana hayo ndio yanayoharibu ndoa nyingi za watu. Kukiwa na tatizo ni heri tuwashirikishe wazazi na sio kutegemea watu wengine ambao hawana uchungu kabisa na sisi. Mimi nilikuwa na raha hiyo siku 
ila bado najiuliza iweje amani amgeuke Raina na wakati ana mimba yake na hadi kazi kamwambia aache ili amtunze mbona si elewi amani huyo kanichezea akili kweli kweli lazima nionge naye nielezee vizuri kwa kweli mimi bado nipo njia panda si elewi lolote lile mwangu samani kama nitakuwa nakosea au kwaza kuna kitu naomba nikuulize bila samani niambie tu waifu Mbona mimi sielewi kile ambacho umefanya? <laughs> Najua sana kuwa hujaelewa nini nimefanya au na lengo gani. Kwanza nikutoa wasiwasi kabisa kuwa tangu ile siku ambayo niletewa ishu yako na Raina nisha kusamehe. Haijarishi uridhani unanifanyaga mjinga au vipi. Mimi nilikuwa kwenye kukupima tu na umelishinda hilo. Nilipata barua muda mrefu sana. Pindi tu Raina aliporudi kutoka msibani alinifuata ofisini na kunipatia taarifa kuhusu ex wako. Na akaniambia kuwa anahisi unataka iru kwamba urudiane na ex wako. Kwa hiyo akanipatia na ile barua. Akidai ameamua asimpelekee mhusika maana hataki kuona wewe unarudiana na ex wako, yani Musa. Nilimuuliza imeandikwa nini? Akajibu kuwa yeye hajaifungua wala hajaisoma hivyo, hajui kilichoandikwa. Ila kwa jinsi unavyompenda Musa itakuwa tu unamuomba mrudisha mapenzi yenu. Kwa hiyo nikamwambia basi nitaisoma na kujua nini kimeandikwa na kisha kuchukua maamzi. Yeye endelee tu kukudanganya kuwa amefikisha hiyo barua. Maana wewe huna uwezo wa kwenda mwenyewe kijijini na kujua kuwa barua haikufikishwa. Amani aliweka kituo kisha akatulia kwa muda kidogo. Akaniambia nikamletea maji ya kunywa. Nilienda chap kumletea maji asije akagairi bure kunipa udako. <laughs> Nilimletea maji ya kunywa, akanywa kisha akaendelea kunipa habari. Uh, kesho yake Raina alinuliza kama nimesoma ile barua nilimjibu nimesoma na kilichoandikwa ni kama alichokiwaza kwamba umetuma ile barua kumuomba ex wako mrudiane japo nilimdanganya hajifanya kusikitika sana nami nilicheka sana nikamwambia nitadili na wewe wala usijale nitaka nijue lengo lake maana kama kweli anakupenda na anayapenda mahusiano yetu basi angekurekebisha yeye huko pasipo mikufahamu na huo ndo urafiki wa dhati. Sasa kwa akili zangu nilishamsoma kuwa hapa hatuna mtu tena. Kama ameanza kutugombanisha hivi, basi ataendelea siku zijazo. Kikweli niliumia baada ya kufahamu kuwa mtoto sio wangu, lakini niliposoma sababu za wewe kufanya hivyo, nilikuelewa kama binadamu maana ilikuwa upo kwenye wakati mgumu. Sasa, <laughs> hebu ngoja kwanza mimi wangu, ilikuwa jani ukaamua kuanzisha mahusiano na Raina? <laughs> Mina Raina, tuna mahusiano. Ndio, si umeniambia we mwenyewe na sijui umembebesha ujauzito. <laughs> no, sijawahi kuanza kuwa na Raina kabisa. Inshu iliendelea baada ya we kukutana na Musa, ukamtaarifu Raina. Naye akaleta taarifa kwangu. Lakini tangu nimeanza kukuchunguza wewe na Musa, hakuna kibaya chochote kile ambacho ulikuwa unataka kufanya. Ni inshu tu ya mtoto. Hivyo nilikuwa namwakitia Raina kuwa wewe unanisaliti. Na unajua hapo ndipo Raina alipoanza kujitongozesha kwangu na kukupondea sana we mke wangu. Kikweli mimi sijawahi kulala na Raina na wala hana ujauzito. Hizo ni tambo tu maana nilimwaidi kuwa nataka nikupe talaka wewe uendelee na Musa wako kisha nitamwoa eh. Kwa hiyo nikamwambia aache na kazi, nitamhudumia. Na hivyo ndivyo ninavyomwacha Solemba. Hapaswi kuwa karibu karibu na familia yetu tena hapaswi. Hata kikazi pia hapaswi na kupenda mke wangu na mtoto ataendelea kuwa wangu. Mimi siwezi mkataa wala siwezi kuambia wazazi wetu kwamba siji hiki na hiki kimetokea no. Ukizingatia Raina hajui kiliandikwa nini kwenye barua. Kwa hiyo nimeongea na Musa na kumtaka akae mbali na wewe na mtoto. Anasihitaji migogoro. Ajihesabu tu hana mtoto na wewe. Ila kama akileta si nitofahamu huko mbeleni tutajua jinsi ya kudeal nalo hilo sala. Pia mtoto hakumfanyia yale ambayo ndio yapanga. Ya tendelea tuna jina lake hilo ilo la Sam. Japo lipo kama la kiume maana uligeuza kutoka kwa Musa. <laughs> anyway, tumtegemee Mwenyezi Mungu tu. Atakuwa sawa. Tupinge kabisa haya maroho ya ukoko sijui ya, ya urithi aa. Sijui mambo ya kurithi jina aa, sita kabisa. Kwa hiyo tumtegemee tu Mwenyezi Mungu na kila kitu kitakuwa sawa. Nye, yeah. <laughs> Msikilizaji nitamani kama niwe na mabawa nipae. Da, 
Nilimkumbatia amani. Jamani haikuwa rahisi. Asante mume wangu kwa kunithamini kiasi hiki. Nimekosea sana lakini bado umeonyesha utu na kunistiri mkeo. Mimi sina cha kukulipa zaidi tu kuombea baraka za Mungu zidi kwenye maisha yako. Na kwa ile kutunza hii heshima uliyonipatia, sitoruhusu kukulipa ubaya kwa wema wako uliyonifanyia. Asante sana mume wangu. Sijatani sema nini. Ah. Na nazidi kuombea kwa Mwenyezi Mungu mema ya kufate. Usijali mke wangu, upendo wangu kwako ndio uliofanya nisamee yote haya na kuchukulia kama changamoto za maisha tu ambazo kila mtu anapitia leo. Kwa sababu kuna matatizo mengine bwana leo kwako, kesho naweza nikakosea mimi. Na naipenda sana familia yangu, wewe pamoja na mtoto wetu. Wazazi wetu pia nawapenda, kwa hiyo nisingependa waone tunaachana au kuvunja mahusiano yetu. Hivyo kuwa na amani, mimi nimekusamea kabisa na nitaendelea kukupenda wewe pamoja na mtoto wetu kama ilivyokuwa hapo zamani. Hakuna kicho badilika. <laughs> Ubarikiwe sana mume wangu kwa moyo wako mzuri. I love you. Asante mke wangu. Nikombe tu uwe mbali na Raina, maana sio mtu mzuri. Alitamani waribikiwe, tena sio yeye tu. Kuanzia sasa mimi sihitaji kabisa kukuona. Unajiingiza tena urafiki na mtu yote. Familia yako tunakutosha sana. Na kwa hedi mme wangu, siwezi kurudia urafiki na rai na kamwe. Sitaki kabisa na nzaje kwanza. Tena asithubutu hata kunitafuta. Bwana we, nilifrai tu mme wangu yupo sawa na mimi na rai na he, limeumbuka ilo. Jamani, he, marafiki nye unye tabia kama za rai na kugombanisha watu mkome kabisa. We kama unampenda rafiki ya ndugu yako na unaona napitia njia ambayo sio, mchane ukweli huo ndio upendo. Na sio kumwaribia, mnakuwa mawapi marafiki? Sasa nilikuwa na msubiria tu Raina anitafute maana nilijua lazima atataka tuongee. Nilimsubiri kwa hamu sana na vile sasa niliupdate dhalau. <laughs> Amani aliniuliza. Kwa nini uliondoka pale ofisini? Nilipata mshtuko baada ya kujua Raina ameacha kazi. Yajua kwa vivyote vile ndio kama ulivyoniambia kuwa wewe mwambie acha kazi maana ni mwanamke wako tayari. <laughs> Kumbe. Basi pia wewe ni mjamzito mke wangu. Kweli hao jamani si ulipima ujauzito? Ha? Tukawacha kina mama waje na majibu yako. Oh kweli, afu ni kwani nimeshasahau kuulizia hilo. <laughs> Kwa sababu haukuwa sawa. But we are good now. Kwa nombo siwaze tena kila kitu kimeisha. Ilifrai sana hatimaye furaha yangu imerudese. Nijia pizza staki ni mkose huyu mwanaume. Ana moyo sana, apewe maua yake jamani. Wazazi wetu wakatuambia Raina hapaswi tena kuingia kwenye maisha yetu na hata kazini hana nafasi tena. Nilimuonea huruma kwa mbali maana anategemewa na familia yake. Ila ndo hivyo ameyatimba sina cha kumsaidia. Basi bwana kesho yake mlinzi alikuja kuniita kuwa kuna mgeni wangu. Nilienda mpaka getini. Nikakuta ni Raina. Mhm. Uh-huh. Nikusaidie nini? Mshai marafiki yangu, naomba tuongee na kuomba. Uongee na nani? Alafu nani rafiki yako? Na tunaongea nini? <laughs> Mimi na wewe mbona tumeshaongeaga sana jamani? Tuongee nini tena? Raina, najua nimekosea ila na kuomba unisikilize japo dakika chache. Bwana we, sina muda kuchezea mai wangu eh? Kama unataka kuomba msamaha, usihangaike, maana nishakusamea tu tangu. Tangu siku ile na kutumia SMS ya mwisho. Mhm. Uh-huh. Kwa hiyo kama una lingine lipo nje ya uwezo wangu sawa. Lakini misha kusame. Sawa, asante kwa kunisamea pia na kuomba shema nisaidie kuniombea radhi kwa amani na familia yake. Nimepoteza kazi na familia yangu na niangalia mimi please my god. Naomba nisaidie mwenzio nitaumbuka. <laughs> mimi tena? Naanzaje? Eh? Mimi na kauli gani juu ya ofisi za watu? Wewe nenda kaombe mwenyewe tu. Sitamaa zako ndio zilikuponza maidia. Ukono utoshike kwa kile upatacho. Kwanza mna tatizo bwana. Elimu unayo kama ni kazi utapata pengine tafuta tu. Msamaha pia umepata. Sasa unataka ni tena. Eh? Kuja kurudi tena kwenye maisha yangu? Uniteketeze? <laughs> Hapana mwaya. Naongea tu kistarabu ila sijapenda kile ulichonifanyia. Na sitaki tena ukaribu na wewe. Shaima, please. No, I can't. Masuala ya kazi mtafute amani au baba mkwe, mimi sina kauli yoyote. Nakutakia tu maisha mema. Bye. Ile mjebo kistarabu sana tofauti na nilivopanga. 
Nilimwacha hapo nami nikarudi ndani ila roho ilikuwa inaniuma sana kumpoteza rafiki da. Ila familia haiwezi nielewa nikisema tu kwamba niweke karibu naye. Hivyo niliamua kusikiliza familia yangu. Baada ya siku chache wazazi wangu warudi kijini maana kuna miradi huko hivyo hawezi kukaa mjini kwa muda mrefu. Wakantaarifu kuwa Raina na wazazi wake walikuja nyumbani kumwombea radhi wazazi wangu. Wakawajibu kuwa tulishamsamehe. Ila mimi tena siwezi kuwa na ukaribu naye. Maisha yangu na mme wangu yaliendelea vizuri japokuwa kuna muda nilikuwa na mimi rafiki yangu Raina. Kuna mengi tulipitia pamoja ila ndio hivyo tena. Sikutakiwa tena kuweka ukaribu naye. Ama kweli baya moja naweza kufuta mema yote. Sikujua aliendeleaje mpaka ilipopita mwaka mmoja kesi tulishaimaliza na mwanangu Sam sasa alikuwa ameshakuwa vizuri tu kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Tulikutana rai na mjini. Haitusalimia na kunipa ongera maana nilikuwa nimeshajifungua mtoto mwingine wa kike anaitwa Lucky. Nilimshukuru alitomba msamaha kwa mara nyingine tulimtaka awe na amani tu tulishamsamea muda mrefu sana na awe na amani zote. Akatuambia na yeye amejifunza sana kupitia makosa yake. Amepitia wakati mgumu sana kwenye insha kutafuta kazi. Simwajua tena jinsi ilivyo kazi kupata kazi. Mm -hmm. Ila kwa wakati huo ameshabahatika kupata kazi kwingine. Ana miezi kama mimi hivi na anajitahidi kuwa na nidhamu na kazi maana yeye ndio tegemeo huko kwao. Tuliagana naye vizuri na kuachana naye hata mawasiliano yake mimi sikuhitaji na yeye mwenyewe kwanza hata kuhitaji. Maana sisi wakati huo tulishabadili namba. Kifupi hatukuhitaji ukaribu na yeye kabisa. Mimi na mme wangu tunaishi kwa upendo sana. Ni mwanamume mwenye moyo wa pekee sana. Asiye na makuu wala maringo. Kwa kweli anajua kunipenda walahi. Yaani paka nishamsahau kabisa maana amezidisha mapenzi maradofu. Hey, hey. No. Msikilizaji Ninaamini kuna kitu kimejifunza. Mpaka tulipofikia hapa ambapo mtunzi kiti fefe ameishia hapo katika simulizi hii nzuri inayomhusu Shaima barua kwa ex wangu Nilie kusimulia simulizi hii si mwingine ni mimi rafiki yako wa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mix nikutakie tu usikivu mwema wa simulizi zingine zinazoendelea Sina la ziada bye bye